புளிக்கு மரத்துல வழி கட்டு ஏலிக்கு கூண்டுல வடவெட்டு மீனுக்கு தூண்டுனல் குழுவை மனுஷனுக்கு போதும் வெறும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ப்ரெஸ் மீடியா ஆடியன்சஸ் தியேட்டரில் போய் பார்த்தா ஓ ஓவர் ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன எங்கள் டீம் சார்பாக ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா தியேட்டருக்கு போய் பார்க்கும்போது அங்கே வந்த ரெஸ்பான்ஸ் அங்கே வந்த கைத்தட்டல் அங்கே வந்த டைலாக்ஸ் அந்த லைன்ஸ்க்கு கொடு கொடுக்குற ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் அண்ட் கடைசியாக லாரன்ஸ் மாஸ்டர் எஸ் ஜி சூரியசோட கான்ஃப்ளிக்ட் அட் த சேம் டைம் இன்டர்வல் பேங்க்லேருந்து எவ்ரி டைலாக் எவ்ரி சீன்ஸ் ஃபிலிம் கிராஃப்ட் பற்றி சினிமா மேக்கிங் பற்றி கேமரா டிபார்ட்மெண்ட் எடிட் எவ்ரி டிபார்ட்மெண்ட் ஹேஸ் பின் நோட்டிஸ்ட் ரிவ்யூஸில் பார்த்தா அண்ட் ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டாக நான் தேங்க் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா எங்கள் டீமுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்த எங்கள் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஏன்னா நாங்கள் எல்லோருமே தாண்டிக்குடிலே ஷூட் பண்ணி வி ஆர் அவே ஃப்ரம் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அட் த சேம் டைம் ரொம்ப பிடிச்சி ரொம்ப ரசித்து இந்த படம் பண்ணோம் அண்ட் ரிசல்ட் ஆடியன்ஸ் கொடுத்தாங்க அண்ட் இட்ஸ் இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் வேர்ல்ட் ஆஃப் மவுத் ஸோ வேர்ல்ட் ஆஃப் மவுத் அண்ட் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அண்ட் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் ஆகுது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆடியன்ஸ் அண்ட் நன்றி தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த ஸ்டோன் பெஞ்ச் ப்ரொடக்ஷன் இது என்ன ஆகுது நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பண்ணேன் for movies fun and production this is my second one which got released and uh, the welcome the team has given especially assistant directors and the costume designers and the art department every department has welcomed me so much not only me every actors especially in the tribe uh, actors pannanga avangala vandu i should thank my assistant director team because uh, the way avangala avanga paathukna vidhana irukkala romba nalla irundichu and avangalum சூப்பராக நடிச்சிட்டாங்க லைக் செம்மையாக இருந்துச்சு அந்த எமோஷன் சீன்ஸ் எல்லாம் கண்ணு கலங்கிடுச்சு எனக்கு எனக்கே ஒரு இடத்துல என் கேரக்டர் மேலே வெறுப்பு வந்துருச்சு என்னடா இப்படி பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி ஸோ தேங்க்யூ கார்த்திக் சார் ஃபார் திஸ் ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க்யூ கார்த்திக் அண்ட் சார் ஸ்டோன் பெஞ்சஸ் அண்ட் ஃபார் கிவிங் மி திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த செட்டானி வித்து வி ஷேர் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த்ரூ திஸ் ப்ராசஸ் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே பக்கத்து பக்கத்து ரூமில் தான் ஷூட்டிங் பண்ணும்போது ஸோ எங்களோட கேரக்டர்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது எங்கள் ஃபியூச்சர் எங்கள் கெரியர் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஐ ஐ திங்க் ஐ காட் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஹூ இஸ் லைக் ஆல்வேஸ் பீன் சப்போர்ட்டிவ் டு மீ அண்ட் டு த டீம் ஆல்சோ எஸ் ஜே சூரிய சார் ஐ லவ் யுவர் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆக்டிங் அண்ட் ஆடியன்சஸ் ஆர் லைக் ரியலி லவ்விங் யுவர் ஒர்க் உங்கள் கேரக்டர் பற்றி அவ்வளோ உள் வாங்கி தே ஆர் வெரி ஹாப்பி வித் யுவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் and even i am very lucky to uh, share a screen space with you thank you for your uh, guidance and uh, help towards the character uh, lawrence master uh, surprised na na and he is a good actor is a good dancer he is director musician everything but uh, climax pre climax climax vanda po the way he has expressed his emotion enak enake ko vandiruchu en mele na ra ipdi or character pantene அது பண்ணிருக்கூடாதா ஃபீல் வந்துச்சு நாட் அ கேரக்டர் அந்த ஃபிலிம்ல அப்படி பண்ணிருக்கூடாதுன்னு ஃபீல் வந்துச்சு பிகாஸ் அவ்வளவு எமோஷனலா இருந்துச்சு ஸோ தேங்க்யூ சார் இட் வாஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன் ஸ்கிரீன் அண்ட் இப்போதுக்கு மூணு தடவை பார்த்துருக்கேன் இன்னும் த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் பார்ப்பேன் தியேட்டர்ல இருக்கிற வரைக்கும் தேங்க்யூ அண்ட் சார் தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் த ஸ்மால் நுவான்சஸ் ஆஃப் ரத்னா இந்த எடிட் விச் ரியலி மேட் அ லாட் ஆஃப் என்ன சொல்றேன் மெனிசிங் ஃபீல் to the audience thank you so much and uh, sana sir uh, in the character uh, shooting mudichadukaprom like edit ella mudinj dubbing ella mudinjichi but sana sir background score in the ratna character ku enna background score kodupara nor or edir paarpa irundichi but sir for every character the elevation of music and the cinematography uh, from thiru sir avanga rendu pera combination la vanda vanda the elevation of the music the script and everything was very great and i'm privileged to be a part of this film and for your music and mukhyama um, sonnana the whole team of jivaranda is very very happy with the response thank you so much and karthik sir jigaranda one paathe sir paathe anik nenachen sir ennikavadu karthik sir padathala over frame at least over scene 
நடிக்கலாம் நடிக்கிற ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமான்னு ஒரு ஆசை இருந்த ஒரு என் போல ஒரு ஆக்டருக்கு இவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் அண்ட் இன்னொரு இன்னொரு தியேட்டர்ஸில் இருக்க சினிமா பீப்புள் ஆர் லவ்விங் இட் ப்ளீஸ் பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் பார்த்தவங்க போய் பா சொல்லுங்கள் கம்மெண்ட் கம்மெண்ட் வாட்ச் த ஃபிலிம்னு சொல்லி தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ சார் அடுத்ததாக இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாகன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் லாஸ்ட்டாக மீட் பண்ணும்போது இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கனெக்ட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் அந்த படத்தை பற்றி பேசுங்க மக்களை பார்க்க சொல்லி சொல்லுங்கன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் வந்து ஒரு பெருமளவு ஆதரவு கொடுத்தீங்க அண்ட் ப்ரெஸ் ஷோவில் வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி சப்போர்ட் கொடுத்தீங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மனசுலேருந்து சொல்கிறேன் ஏன்னா எந்த மாதிரி ஃபீல்ஸ் பண்ணோம் எந்த மாதிரி மீடியம் வந்து இப்போ இப்போ இருக்கிற ஆடியன்ஸஸ்க்கு பிடிக்கும் அப்படின்ற ஒரு டிபேட் எப்பயுமே எங்கள் நான் எங்களுக்குள்ளே இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் டெக்னீஷியன்ஸ் டிரெக்டர்ஸ் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஸோ நமக்கு பிடிச்ச ஆத்மார்த்தமான ஒரு படைப்பு வந்து நம்ம ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக நம்ம எதுக்காக ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம்ஸ் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி ஃபிலிம்ஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு நம்ம வந்துருப்போமோ சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி படங்களில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு ரேராக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் நமக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் சம்டைம்ஸ் அது ஆடியன்ஸுக்கும் ரொம்ப கனெக்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு படமாக இது அமைஞ்சது நான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்லுவேன் ஸோ கார்த்திக் மாதிரி டேரக்டர்ஸ் வந்து கோயிங் ஃபார்வர்ட் இந்த மாதிரி ஸ்பேஸில் அவங்க ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கிற மாதிரி எந்த விதமான இதுக்காக நான் இது பண்ணுறேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து வில் டெஃபினெட்லி பி அ மேஜர் ஃபேக்டர் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் போது ஸோ அந்த மாதிரி எந்த விஷயங்களும் இல்லாமல் கோயிங் ஃபார்வர்ட் அமேசிங் மூவிஸ் நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு முதல் விதையாக இந்த படம் இப்போ இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அதனால எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படம் மக்களுக்கு கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்றது அண்டு தேட்டரில் சில எமோஷனல் மொமெண்ட்ஸ் வந்து மக்கள் ஆதரவு கொடுக்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ரொம்ப நம்ம நம்ம இதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரொம்ப இருந்தது அண்ட் எல்லாருமே இந்த ஹோல் டீம் திஸ் இஸ் அன் அமேசிங் டீம் எனக்கு வந்து ஒரு ஹோம் பேஸில் வந்து ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் ஒரு பிளேயர் விளையாடும் போது எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அந்த டீமோட எப்பயுமே அண்ட் என்னுடைய மியூசிஷியன்ஸ் பாவம் லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸாக வந்து இந்த படத்தில் நிறையா நிறையா ஒர்க் இருந்தது அதாவது கம்போசிஷன் எல்லாம் தாண்டி அது அழகாக வந்து கம்பைல் பண்ணி அந்த நிறையா ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதை வந்து என்னோடய டீம் வந்து ரிகரஸ் லிட்டர்லி எல்லாருக்குமே ஒரு இப்போ எல்லாருக்கும் அந்த ஃப்ளூவில் எங்கள் டீமும் பயங்கரமாக அஃபெக்ட் ஆனாங்க அதை தாண்டியும் நம்ம எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணி இதை வந்து சூப்பராக வந்து ஆன் ஸ்க்ரீன் அந்த ஒரு ஒரு தேட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் நாலு வருஷம் கழிச்சு ஒரு கார்த்திக் சுப்ராஜ் படம் வந்து நெக்ஸ்ட் எப்போ தேட்டரில் வரும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு மொமெண்ட்டுக்குலாம் வருவோன்னே நாங்கள் எதிர்பார்க்கல ஸோ பட் அது நடந்தது அண்ட் அதை பயங்கரமாக செரிஷ் பண்ணோம் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பது பத்து வாட்டி நான் தேட்டருக்கு போய் போய் இந்த படத்தை பார்த்தேன் அண்ட் இட் வாஸ் அன் அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் உங்களுடைய பங்கு வந்து மிகப்பெரிய ஆல்ரெடி இப்போ இப் இன்னி வரைக்குமே உங்களுடைய பங்கு ரொம்ப பெரிய பங்காக இருந்திருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் இந்த படத்தை பற்றி அதோடைய கிரிட்டிக்காக இருக்கட்டும் இல்லாடி உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ப்ளீஸ் ஸ்ப்ரெட் த வேர்ட் இந்த மாதிரி டேரக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி படங்களோட வரும்போது ஐ திங்க் ஸ்கை இஸ் த லிமிட் இன்னும் சூப்பர் மூவிஸ் நிறையா வரப்போகுது நான் நம்புகிறேன் கார்த்திக் அவரோட அவரோட அமேசிங் ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்லேருந்து அண்ட் என்னுடைய மியூசிக் டீமுக்கு நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னோடய கூடவே ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக அந்த படத்துக்காக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்து ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் இதுக்காகவே ஸ்பெண்ட் பண்ண என்னுடைய கார்த்திக் மணிக் வாசகம் அப்புறம் பிரணவ் அப்புறம் ஆதித்யா ரவீந்திரன் அப்புறம் இன்ஜினியர் ரூபேந்தர் அப்புறம் அந்த படத்துக்கு சவுண்ட் மிக்ஸ் பண்ண சுரேன் சுரேன் வந்து ஒரு மேஜிக் ஃபேக்டர் இந்த படத்துக்கு நீங்கள் பார்க்குற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு வந்து அவருக்கு இருக்குது அவருக்கு நான் அந்த டைமில் நன்றி சொல்கிறேன் அண்ட் எல்லா ரைட்டர்ஸ் சிங்கர்ஸ் அப்புறம் மியூசிஷியன்ஸ் பல ஸ்டைல்ஸ் இருந்து அந்தந்த மியூசிஷியன்ஸோட நாங்கள் ஒர்க் பண்ணோம் குளோபலாக நிறையா ஆர்கெஸ்ட்ராஸோடலாம் ஒர்க் பண்ணோம் எல்லாருக்கும் ரொம
முதல் முறையாக இலங்கையிலிருந்து எழுதினா பூவன் மதீசன் அவர்கள் அப்புறம் இந்த டென் தௌசண்ட் பேக்ஸை எழுதி ரேப் பண்ணி கொடுத்தா ஆஃப்ரோ அண்ட் அந்த வீடியோவை டைரெக்ட் பண்ணி கொடுத்த கென் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் கோயிங் ஃபார்வர்ட் இதே மாதிரி உங்களுக்கு படங்கள் பிடிச்சிருந்தா இதே மாதிரி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போவீங்கன்ற நம்புகிறோம் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எனக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் வீட்டில் அவ்வளோ பேசுனதே இல்லை இதை நான் எனக்கு ரொம்ப உங்களுக்கு தேங்க் பண்ணுன்றது எனக்கு மனமார்ந்த ஒரு ஒரு எண்ணம் அண்ட் நன்றி நன்றி சார் அடுத்ததாக தயாரிப்பாளர் திரு கார்த்திகேன் சந்தனம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நல்ல மாலை நேரம் நல்ல ஒரு வெற்றியை ஷேர் பண்ணிக்கிற ஒரு மொமெண்ட்டு முதற்கண் உங்கள் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் மீடியாவுக்கும் என்னுடைய சந்தோஷமான வணக்கம் இந்த படத்தை கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்த்துட்டீங்க மக்கள் கொண்டாடுறாங்க இப்போது நாங்கள் தேட்டர் விசிட்லாம் போனோம் மதுரை போனோம் திருச்சி போனோம் கோயம்புத்தூர் போனோம் மற்ற இடங்கள் போக முடியலை பட் இருந்தாலும் இதை வச்சு ஒரு ஒரு வைப்ரேஷனை அங்கே க்ரியேட் பண்ணோம் அந்த வைப்ரேஷனை சந்தோஷமாக ஷேர் பண்ணிட்டு வந்தோம் இப்படி ஒரு வரவேற்பு வந்து உண்மையாகவே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆடியன்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க இப்படி ஒரு புதுமையான படத்துக்கு இப்படி ஒரு நல்ல படத்துக்கு இப்படி ஒரு தரமான படத்துக்கு இப்படி ஒரு தரமான வெற்றியை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக ஆடியன்ஸோட தரம் பயங்கரமாக உயர்ந்திருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லி சொல்லணும் அதாவது ஒரு ஒரு காமெடி சீனுக்கு கிளாப்ஸ் வரலாம் ஒரு 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 பயங்கரமான ஆக்ஷன் சீனுக்கு கிளாப்ஸ் வரலாம் பட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எமோஷனல் சீன்ஸுக்கு ஆடியன்ஸ் கிளாப் பண்ணுற அளவுக்கு இன்றைக்கி ரெடி ஆகிட்டாங்க அந்த அந்த சீசரை வந்து காப்பாற்றி இருக்கும்போது அந்த பொண்ணு வந்து அண்ணே நீ சாமின்னு அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த நிலக்கல்ல சாஞ்சி அப்படியே வழிகிட்டு உட்காரும்போது அதுக்கு கிளாப்ஸ் அடித்ததை பார்த்தப்ப எனக்கு ரொம்ப ஓவர் வெல்மிங் ஆகிடுச்சு உண்மையாகவே இவ்வளோ ஒரு 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 தரமான படைப்புக்கு இவ்வளோ ஒரு தரமான ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதாவதுங்க ஜென்ரலாக படம் வந்து வெற்றி அப்படின்னா முதல் நாலு நாள் நல்ல கலெக்ஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக் டேஸில் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் போனாலே அது ஒரு நல்ல ஹிட்டு அப்படின்றது கணக்கு இருக்கும் வீக் டேஸில் நைன்டி பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்படி போகுதுங்க வீக் டேஸ்லேயே செகண்ட் வீக்லாம் பயங்கரமாக ஸ்கிரீன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரெட் ஜெயின் நிறுவனத்திற்கு மிக மிக நன்றி நம்ம செண்பமூர்த்தி சார் வந்து செண்பமூர்த்தி சார் அர்ஜுன் சார் எல்லாருமே இன்னைக்கு பார்த்து அந்த அவங்க அழைச்சி விட்டாங்க அழை அழைப்பு விடுத்தாங்க நாங்கள் போய் அந்த அவங்க எங்களோட அந்த சந்தோஷத்தை பறந்துட்டாங்க உண்மையாகவே அப்படி ஒரு நிறுவனம் வந்து எங்களை எங்கள் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்த்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அங்கே அங்கே ஒர்க் பண்ணுற அவர் அவருடைய வலதுகரம் ராஜா சாருக்கும் என்னுடைய நன்றி ஆடியன்ஸ் வந்து அப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அவ்வளோ ஒரு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு 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 ரியாக்ஷன் என்னென்னா கார்த்திக் சுகராஜ் சார் நாங்கள் இன்ட்ரிவ் கொடுப்போம்ல நாங்கள் நாங்கள் இன்ட்ரிவ் கொடுக்கும்போது எப்பொழுதுமே நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி நிறைய பேசும்போது மாஸ்டர் ஃபன் பண்ணுவார் நான் அதாவது கதையை பற்றி சொல்ல போனீங்கன்னா ம் சூர்யா சூர்யா சார் என்னடா டைரக்டர் பக்கத்தில் இருந்துட்டு கான்செப்டை பற்றி சொல் சொல்லக்கூடாது படம் நாங்கள் அப்படி எடுத்துட்டு அப்படி எடுத்துட்டு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய ஒரு கண்ட்ரோல் ஒன்று உண்டு ஏன்னா கார்த்திக் சுப்ரா சார் பிலீவ்ஸ் இன் ஒன் திங் நம்ம பேசக்கூடாது நம்ம படம் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படம் இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா பேசுதுங்க அந்த ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பேசுது அந்த படம் அந்த படம் வந்து அப்படி ஒரு ஒரு அந்த அந்த படம் பேசுறதுன்றத பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க வேற 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 மாதிரி ஆடியன்ஸ் குழந்தைகள் அதில் இருக்கக்கூடிய யானைகளில் இருக்கக்கூடிய யானை சீன்ஸு யானை இதில் இருக்கக்கூடிய சென்டிமெண்ட் எல்லாமே எல்லாமே வந்து ஒரு சொல்கிறது வார்த்தையில் அங்கே நிறையா பேசிட்டோம் நிறையா சொல்லிட்டோம் படத்தை பற்றி நிறையா ஊர் ஊராக போய் பார்த்தோம் சந்தோஷம் கொல்ல முடியலை புரூக்ஷியில் பிவிஆரில் போய் பார்த்தோம் திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய எல்ஏ மாலில் போய் பார்த்தோம் எல்ஏ ஸ்க்ரீன்ஸில் போய் பார்த்தோம் மாரிஸில் போய் பார்த்தோம் அதெல்லாம் பெரிய ஸ்க்ரீன் அப்புறம் அது மதுரையில் கோபுரம் சினிமாஸில் போய் பார்த்தோம் அந்த தாண்டிக்குடி மக்களோட அந்த சந்தோஷத்தை பகிர்ந்துக்கிட்டோம் 
நன்றியை சொல்றதுல ஸ்டோன் பெஞ்ச் என்னைக்குமே குறைஞ்சு வரலாங்க நான் எல்லா இடத்துக்கும் போய் மக்கள்கிட்ட அந்த நன்றியை தெரிவிச்சு அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்கள எல்லாரையுமே அவங்களோட சந்திச்சு அவங்களோட அந்த நந்தியை நன்றியை பகிர்ந்துக்கிறது இருக்குல்ல அது ஒரு கிரேட் குவாலிட்டி இருக்கு டெஃபினட்டா டைரக்டர்ஸா இருக்கும் நான் ப்ரொடியூசருக்கும் அந்த அந்த நன்றியை சொல்லணும் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு சின்சியரா அந்த ஒரு எஃபர்ட் எடுத்துட்டு அவங்களையும் கூப்பிட்டு அவங்களோட உட்காந்து படம் பார்த்து அதை எல்லாருக்கும் அதை நன்றியை தெரிவிச்சுன்றது ரியலி ஹாப்பிங்க அப்புறம் இதில் போய் பார்த்தோம் கோ கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்கு அந்த எபிக் ப்ராட்வே ப்ராட்வே எபிக் ஸ்க்ரீன் அந்த ஸ்க்ரீன்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி அப்படி இருக்குது பயங்கரமாக இருக்குது அதில் அந்த அந்த ஸ்க்ரீன்ல அந்த ஸ்க்ரீன்லலாம் டிக்கெட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி பத்து ரூபா ஏன்னா ஸ்பெஷலாக நிறையா ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களே அதனால் பர்மிஷன் வாங்கி அப்படி பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்க்ரீனே வந்து வீக் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் ஃபுல்லாக போகுது ஸோ சச்ச ரெவல்யூஷனரி சக்ஸஸ் இந்த சக்ஸஸ் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அது என்ன சொன்னாலும் எத்தனை தடவை சொன்னாலும் நன்றியை மட்டுமே அதுக்கு சொல்ல முடியும் அதாவது நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறைவியில் எனக்கு ஒரு வாழ்க்கை கிடச்சிது ஆக்சுவலாக நடிகனா அப்புறம் அப்படியே வில்லனா கேரக்டரா அப்படி அப்படியே போச்சு அப்புறம் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அந்த கேட்டை திறந்து விட்டதும் கார்த்தி சுப்ராஜ் சார் தான் இன்னைக்கு இன்னைக்கு இந்த ஜீவிதண்டால் அவர் எனக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த பொசிஷன் இன்னும் பெரிய பெரிய இயக்குநர்கள் என்னை வந்து ஹீரோ ஆச்சு படம் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு மரியாதை அவர் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு டெஃபினட்டாக தேங்க்யூ ஸோ மச் கார்த்தி சுப்ராஜ் சார் தேங்க் யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் யூ மேட் மை ஜேர்னி அண்ட் வித் தி ஸ்டூ ஃபிலிம்ஸ் ஒரு பெரிய மைல் கல்லாக எனக்கு வந்து என் ஜேர்னியில் அதை வச்சு விட்டீங்க ஆக்சுவலாக என்னமெல்லாம் ஒரு ஜூலையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் ஒரு ஒரு ரெண்டு ரிலீஸ் ரெண்டுமே மெகா ஹிட்டாக போய்கிட்டு இருக்கு பேர்கள் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் எனக்கு கம்பேர் பண்ணி சொன்ன அந்த பேர் வந்து எனக்கு அப்படியே அப்படியே அப்படி பயங்கர சந்தோஷமா ஆயிடுச்சு இவ்வளோ இவ்வளோ ஒரு இதுன்னு அப்புறம் விஜய் சார் கூட சொன்னார் இல்லையா ஒரு இதில் நண்பா பக்கத்தில் போயிட்டு இங்கே இன்னும் கொஞ்சம் தான் ஓடி தாவி பிடிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இல்லையா கிட்டத்தட்ட தாவி பிடிக்கிற இடத்த கார்த்தி சுப்ராஜ் சார் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாரு எனக்கு டெஃபினட்டாக இதுலேருந்து கரெக்டாக பொசிஷன் பண்ணி லைஃப்பை நான் சரியாக அமைச்சுக்கிட்டேன்னா அந்த நான் நான் சொல்லுவேன்ல என் கோலில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் போயிருக்கேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் போயிருக்கேன் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நெருக்கிட்ட ஒரு சந்தோஷம் வருது கூடிய சீக்கிரம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிடிச்சிருவோன்ற நம்புகிறேன் எல்லாம் உங்களோட சப்போர்ட் பிளஸிங்கோட அது கண்டிப்பாக நடக்கும் அதுக்கப்புறம் படத்தில் விது அவர் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் வந்து அவர் பேரை கேட்டு வாங்கி எழுதி பண்ணார் அவர் எழுதி எழுதிட்டு அவர் போட்டார் ஏன்னா அவர் அவர் சூப்பர் ஸ்டார் நினச்சிருந்தா ஒரு சாதாரணமாக ஒரு சின்ன நாலு லைனில் அந்த படம் ரொம்ப என்னை வந்து சந்தோஷப்படுத்துச்சு அப்படின்னு எழுதியிருக்கலாம் அவர் என்ன பண்ணுறார் பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து அந்த இந்த இப்பவும் அவர் வந்து ஒரு படம் தன்னை தாக்கினால் ஒரு படம் தன்னை மெய் மெய்சில் இருக்க வைத்தால் அதுக்கு வந்து ஆதரவு கொடுத்து அது ஒரு 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 உட்காந்து ஷூட்டிங் நடுவில் உட்காந்து ஒரு பேப்பர் பெண்ணை வச்சு எழுதி அவரே எழுதி டிக்டேட் பண்ணி அதை வந்து கரெக்ஷன் சொல்லி அந்த நாள் முழுக்க அது மேலே அந்த லெட்டர் மேலே ஒர்க் பண்ணி அவர் அனுப்புகிறாருன்னா அப்போ எவ்வளோ லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் அந்த 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 ஆர்ட் மேலே அவர் வச்சுருந்தா ஒரு புது பசங்க வரானுங்க அவங்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவரை கொடுக்குற அந்த எனர்ஜியை வந்து டெஃபினட்டாக அது வந்து கிரேட் குவாலிட்டிங்க அவர் அவர் அதனால தான் அவர் பெரிய ஆள் அதனால தான் அவர் அங்கே இருக்கார் சார் இப்போ அந்த உங்களோட அந்த கெஸ்டருக்கு அந்த கிரேட் கெஸ்டருக்கு ரொம்ப 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 நன்றி சார் சூப்பர் சார் நாங்கள் நாங்கள் யூனிட்டே நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடந்துபட்டிருக்கோம் அப்புறம் சந்தோஷ் நாராயணன் சார் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பயங்கரமாக பண்ணிட்டார் அதெல்லாம் இன்ட்ரோல் சீன்லாம் அப்படி சும்மா தூக்கி நிற்குது அப்படின்னா ஒரு பக்கம் விஷுவல் ஒரு பக்கம் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் புல் அவுட் பண்ண பர்ஃபார்மன்ஸ் எங்கள் ரெண்டு பேர்த்தையும் புல் அவுட் பண்ண பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த அந்த வீடியோ ஆடியோ பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எல்லாம் சேர்ந்து அது வேற வேற ஒரு மேஜிக் பண்ணிட்டேங்க சார் ரியலா எவ்ரி சீன் ஈவன் இன்னும் அந்த 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 டுவர்ட்ஸ் எண்ட் வந்து போட்ட மெலடி எல்லாம் கூட ஒவ்வொரு மெலடியும் வேற 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 விதமாக அண்டர்லைன் பண்ணி அந்த ஒவ்வொரு சீனையும் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டார் சார் அது உண்மையாவே சூப்பர் சார் சில இடங்களில் வாண்டடாகவே ஜீர்ணண்டாவுடைய ஒன்னோட மியூசிக்கை யூஸ் பண்ணி அதை ரொம்ப பர்ஃபெக்
நவீன் சந்திரா சார் வந்து அவர் வந்து ஒரு 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 ரகுவரன் சாரோட ஒரு குவாலிட்டி நான் அவர்கிட்ட பார்த்திருக்கேன் அது வந்து ஒரு ரியலி ஐ மீன் இட் ரியலி ஐ மீன் இட் அவர்கிட்ட வந்து அந்த ஒரு சின்ன அந்த அந்த கண் எடுத்துட்டு ஆடும்போது ஆட்டிடியூட் அந்த கொண்ணத்திக்கு சுடுறது அதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப அழகா பண்ணார் அந்த பொருள் அது அது பீனிங்ல அந்த எல்லாத்துலையுமே ஒரு 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 ஆட்டிடியூட கேட்ச் பண்ணியே பண்ணுவார் வெரி குட் ஆக்டர் ஹி இஸ் டெஃபினட் அவங்களுக்கு இப்போ இப்போ நல்லா தான் போய்கிட்டு இருக்கு இன்னும் இன்னும் பயங்கர ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்குன்னு நான் சார் வாழ்த்துறேன் சார் அப்புறம் நாங்கள் வந்து மச்சான் கார்த்திக் சார் அப்படின்னு கூடுவோம் ப்ரொடியூசரை சச்ச என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு சச்ச ஹம்பிள் அண்ட் டேலண்டட் எஜுகேட்டட் அண்ட் வெரி வெரி பர்ஃபெக்ட் பிளானர் எல்லா குவாலிட்டியும் அவருக்குள்ள இருக்குது அண்ட் ஹி ஹஸ் ஸ்டேம்ட் இம் செல்ஃப் இன் திஸ் பாஸ்ட் அண்ட் இயர்ஸ் அதை நான் பார்க்குறேன் அவருடைய அவருடைய பக்குவத்தை அவர் எப்படி பக்குவம் அடைந்து கொண்டு இருக்கிறார் நாளுக்கு நாள் என்னன்னா எத்தனை தான் நண் நண்பர்களாக ஃபேமிலியாக பழகினாலும் அவர் தொழில் அவர் எவ்வளோ பக்குவம் அடைகிறார் அப்படின்றத நான் வந்து பார்த்துட்டு வரேன் நாட்டில் ஒரு ஒரு மேடையில் பேசுகிறது இடத்துல இருந்து அவர் தொழில வந்து எவ்வளோ பண்ணுறாருன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பார்த்தா ரியலி ஐ ரியலி அட்மேர் யூ சார் யூ ஆர் சூப்பர் சார் ரியலி ரியலி சூப்பர் யுவர் யூ ஆர் எவால்வ் இன் அ கிரேட் வே அண்ட் யுவர் யுவர் ஜேர்னி ஸ்டார்ட்ஸ் இயர் அதனால தான் அவர் அவர் மனசுல இருந்து அந்த வார்த்தை வருது இல்லையா எனக்கு முத பிள்ள சஞ்சய்னா எனக்கு ரெண்டாவது பிள்ளை ஜீர்தண்டானா தட்ஸ் வி ரியலி மென்ட் இட் ரியலி சார் வெரி வெரி சூப்பர் சார் ஆமா அப்புறம் எங்க டைரக்டர் அதான் அவரை பத்தி நிறையாவே சொல்லிட்டேன் ஒரு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு படங்கள் வந்து கலெக்ஷன் கொடுக்கும் ஆனா பேரா பார்த்தீங்கன்னா ஓகே அதை ஒரு கமர்ஷியலா இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில படங்கள் கமர்ஷியலா அதை தரமா இருக்கும் ஆனால் கலெக்ஷன் கொடுக்காது ஆனால் ரெண்டையும் மெர்ஜ் பண்ண தெரிஞ்ச வெரி ஃபியூ டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அதுலேயுமே பெக்குலியரான சக்ஸஸ் அவர் கொடுத்துட்டார் இதில் டெஃபினட்டாக வந்து கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் தலைவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு குறிஞ்சி மலர் இந்த இண்டஸ்ட்ரியினுடைய ஒரு குறிஞ்சி மலர் அவர் அப்படி ஒரு ஒரு தரமான படைப்பு சார் டெஃபினட்டாக சார் யூ யூ கிவ்மிய டூ கிஃப்ட்ஸ் ஸோ ஃபார் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் Um, looking forward to have a very more gifts from you sir apro nam master lawrence master adavadhu enak na nareya solli ve avara patti enak inda padathil kedaitha megapiriya mega sirandha nanbar oru sirandha manidhar avar nalla nalla nadigar avar vandu pathinga na avarte vandu oru oru energy onnu undu eppozhudume an thanakku kedacha velaiki அவர் அவர்கிட்ட அவர் வந்து அவருடைய எஃபர்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் ஆகட்டும் ஆன் ஸ்க்ரீன் ஆகட்டும் ஹவு சின்சியர் அஸ் அ மேன் ஹி இஸ் ஹவு சின்சியர் அஸ் அன் ஆக்டர் ஹி இஸ் அப்படின்னா ரியலி சார் யூ ஆர் மை ஃப்ரெண்ட் நம்ம நிறையா ஃபன்னாக பேசுவோம் விளையாடுவோம் பட் ஐ ரியலி அட்மேர் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் டேலண்ட் சார் ரியலி ரியலி ஐ அட்மேர் யூ சார் ரியலி சார் நம்ம ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் நம்ம எவ்வளோ பேசிக்கலாம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் பட் இந்த மேடையில் நான் அதை அண்டர்லைன் பண்ணணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் சார் சச்ச சச்ச கிரேட் பர்சன் நம்ம என்னை கொண்டு வந்து ஒரு கோஸ்டாரில் என்னோட கோஸ்டார் தான் நான் என்னன்னா எனக்கும் என்னையும் என்கரேஜ் பண்ணுவார் அவர் என்னையும் ஏறி அடிப்பார் அப்படி ஒரு டேலண்டாத நல்ல டேலண்டான ஒரு ஒரு ஆக்டர் நம்ம கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் வந்து அவருக்கு ஒரு ஒரு வித்தியாசமான இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு அதை தான் தலைவர் மென்ஷன் பண்ணார் லாரன்ஸ் மாஸ் வந்து தலைவருக்கு ஒரு வீட்டு பிள்ளை மாதிரி தான் ஆனால் எத்தனை படங்கள் அதை காஞ்சனா சீரீஸ் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த பண்ணியிருந்தாலும் அதுலேயுமே அதுலேயுமே நடிக்கிறது கஷ்டம் காஞ்சனால் நடிக்கிறது என்பது சாதாரண நடிப்பு கிடையாது ஒரு 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 திருநங்கை போல நடிப்பது என்பது ஒரு சிறந்த நடிப்பு அன்று பாராட்டப்பட்டதும் மக்களுக்கு வந்து எப்படின்னு ஒரு வித்தியாசம் தேவைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு வித்தியாசம் கொடுத்துட்டு ஒரு பீக் ஒருத்தர் வந்து ஒரு வீக் இப்போ ஒரு 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 அழுகை சீன்ல ஒருத்தர் செம்மையா அழுது நடிச்சாருன்னா ரெண்டாவது படத்துல அப்படி நடந்த போது முதல கை தட்டுவாங்க என்னப்பா அதே மாதிரி அழுகிறான் அப்படி வந்துடும் இல்லையா அந்த அந்த ஸ்டேல் ஆயிடாம உடச்சு வெளிவரக்கூடிய இன்னொரு பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு அவரை வந்து டைரக்டர் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் அழகா செதுக்கி வேற மாதிரி அவருடைய உருவத்திலிருந்து எல்லாத்திலுமே வேற மாதிரி அவரை கொண்டு வந்து அதை அழகுபடுத்தி பயங்கரமா பண்ணிட்டாரு டைரக்டர் அவரும் தன்னை அர்ப்பணிச்சு ஒரு சிறந்த ஒரு தனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு தனக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாஸ் மட்டும் இல்லாம ஒரு நல்ல நடிப்பை அவர் எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுத்தது வந்து டைரக்டர் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி மாஸ்டரும் அதை வந்து ஓன் பண்ணி ஒரு நல்ல பேரணிக்கு சம்பாதிச்சிருக்கிறாரு கண்டிப்பா 
Master Ji will have a great journey as a great actor too. <laughs> Super. Ramba Sandosho. Aprom. Yara Miss Pariko. Nama unit. Nama unit Mathinga. Apra. Karthi Santana Sar would have good young friends. Some of Miguel Miguel Palamarka could be a Pavan Sar, Kalyan Sar, and Raj Sar, and Nama EP. Sashok sir, semua orang itu ramah, Malay Hilir ini, ini link ramah, kerja pertama orang puni, ramah raga puni kita orang. Nama orang, kami super villa orang pernah, Ganesh sir, Ganesh sir, Ganesh sir, semua orang itu banyak orang orang pun orang, apabila direct sir orang assistant Srini sir, Vicky sir, Vicky sir, Vicky bro, and nama Aravind, semua semua assistant ini ramah hard orang puni, ramah orang orang. Tirsar orang fotografi, ulah kat terma ini orang fotografi, Nimisha orang performance, ini padat tulah buat maklum, semuanya semuanya serupa kami ini tu, serupa orang orang padam aga, orang Maria di orang Maria di sambadi tu orang padam aga, orang 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 nalla orang orang ini maklum mana dia lebih itu orang padam aga, ini padam anda, anda kerja, definite tau anda, ulah kat war gel gelar kelia, ulah kat anda pergi pergi world war selar kelia. Adik rendu beror de ego kah? Makhluk itu orang kasih berangan, anda land itu orang kasih berdu, abdin dah dah. Oru ala kanu oru tan oru suri kia kadai kul, ekun orang tu suri kia dah katir kare, ni golang kat kadu. Adik, semua makhluk kan dah connect tak? Semua orang dah bayangkan mana feel pan berangan. Ibu lor armyanu owner bayum, armyanu yennat bayum, vidaita inda jirudan da double x makhluk ader kukurut beti, semua tu kum. Ireh mana kun, ini petra apa mak kun, audience sukun, segala nombor segala kun, patrian segala kun, ini pada itu ada mana kum. Atau lagi master, Lawrence master. Nama, ini orang kun orang ini nanti, nama hal itu solan dia tu lah. Ini orang kainu tiru itu ada ada padam, orang ini nanti. Patri ke media nombor kelak kelak orang kau ni orang orang kat atas terus cikra. Inda media yang ada rumbo senang senang mana media yang nak, he na, ini yang awak cik direction berani kancan antar perta itu kau tu, aduh nuti mupadu kodi kita collect pon tera dengar tu, beri. Aduh lantu veli orang nona veli directors kita pon non soli. Ya mind la first first, ini orang kita pon ana mula ke nalla orang matran katik kau ni, yang aku kulla. Nampak manusia itu guru pun sulu aja. Anu mari manusia sonda baru dah, anu kartik supaya sir. So, na awal gitu, na na ini 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 mada ini anu rumah sendo semar gitu. Ena ini awal macam macam tu na na. Sir phone bani kaiti terpa, orang six months kons, ilah three months kons sir. Ina jigger tu anu one miss bani tera sir, two panila sir, panila sir na. Ipo anu padam bani, ipo ibu le perih bateri ada je. Ina arthul anu na angge pesi teri kerde, karena anu anu Ulu kulla sonda kartik supera sari, na matuar na nene cipta. Ipe na matir kare, kancana muna di itu beri kerana da ragualaran swera, da jigger danda perut kapar orang kara ragualaran swera ni, lalai me soldra anga rumbo sendosho. Ini kelala murka murka karno kartik supera sari. Ini dalam na inna dan nadi cipta lom, namba SD surya sar nadi cipta lom, hero naga inna dan per potokan lom, inda madik hero kartik supera sari. Ena Inda padam kadai bandi illa na inda padam bandi gula perih ita irkada. Apa inda padat tu udah climax bandi makal nado loka dana anga pakar orang anga. Chinno kau ni illa bandi pering beri kaya. Semua orang anga kandir uti ada orang anga. So anga climax malah irkara. Awur kerindah anga nambi keda. Apa orang script lam bate inna. Ibu Semua skrip itu, orang sila pada tu dia skrip la, nih bateri, inna veliye, ini English pada la, anda scene pada tu, ini dergi, ada dergi, ni ada tu, pesi dergi, but, ini Karthik Subrahman sari, ini dana India skrip la, where ini English pada la, anda yad tar, angan dia yad tar, nih solam mudah dah, tu, soyam bu, awal kita ni uru ana tu, so, ini padam bateri, angga mau uru arta sana, karena ini Manusia ni lepati kata yang itu lalang, na, anda yang ni urut, owner lepati, apa dia nak kata yang itu nara, anda yang ni kita pergi ceri kampuk la, adu pergi orang nalo, pergi orang orang guna mau adi ke mara kama, adu yang mari mani ke orang guna mau adi ke mara kama, anda yang ni bandu yang urut, tali lalu cah asiru adam bandu bodu, ngamasa orang, adu kira kira guna tu na pergi ceri kampuk na, adu chinnna wis lalu bandu, 
ஒரு மிகப்பெரிய ஆன்மீகவாதியா வந்து அதுல வந்து அதை அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எழுதுறதுன்றது அவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னு நான் எங்க அம்மா கிட்ட சொன்னேன் அவர் கிடைச்ச ஒய்ஃபும் சரிங்க அப்பா அம்மாவும் சரிங்க இல்ல சாரும் சரி அவருக்குள்ள நிறைய ஆன்மீகம் இருக்கு அவர் வந்து ஒரு ரமண மகர்ஷி ஒரு பக்தர் சோ தெரியாமே அந்த பக்தி வந்து அவருக்குள்ள அது வந்து அந்த டைலாக் எழுத வைக்கிறதும் சரி இப்ப இந்த படத்தை எடுத்துட்டு வந்து நிப்பாட்டுறது எல்லாமே வந்து அவர் நம்பர் அந்த குரு மேல இருக்கிற பக்தி அவர் வந்து அந்த ஆன்மீகத்தை எவ்வளவு நம்புறாரோ அது வந்து அவர் அழக வழிகாட்டி எடுத்துட்டு வந்து இந்த படத்தை வெற்றி கொடுத்துருச்சு இந்த படத்துக்கு கதை இதெல்லாம் தவிர அந்த இயற்கை பண்ண விஷயங்கள் அவர் ஷூட்டிங் போனா வந்து எல்லா இடத்துலயும் மழை பெஞ்சிருக்கும் சார் வந்து ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன்ல மழை நின்று எங்க நானும் சூரிய சாரும் நிறைய தடவை பேசியிருக்கேன் என்ன இந்த மனுஷன் வந்து மழை இவ்வளவு ஜோரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஷூட் பண்ற ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துல சிட்டி ஃபுல்லா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு நாங்க இருக்கிற இடமும் மழை தான் ஆனா இவர் வந்து ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் அது திரு சார் அவரை சேர்ந்து சார் இடத்துலாம் சார் பார்க்கலாம் மழை நின்றுடும் அது சோ இந்த படத்துக்கு வந்து கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கு அவர் குடும்பத்துக்கு மொத்தமாவே கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கு சார் நீங்க கால் ஆட்டிக்கிட்டு என்னடா இவரு டான்ஸ் ஆடுவானன்றாரு என்னடா இவரு இப்படி போட்டு டார்ச்சர் பண்றாரு ஒரு மூமெண்ட் கூட நம்ம மூமெண்ட் ஆட முடியலையே ஸ்டைலா சேர்ல உட்காந்து இருக்காரு அப்புறம் எழுந்து கூட நிக்க மாட்டாரு நம்ம ஒரு இப்பதான் ஏதோ குரூப் டான்சர் மாதிரி நம்மள இப்படி எல்லாம் என்னடா இது ஒரு மாதிரி இருக்கட்டாலாம் எவ்வளவு ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் சார் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனவனு தான் சரி சார் நீங்க உட்காந்துட்டு கூட இருக்கல சார் பெட்டு போட்டு படத்துட்டு கூட கால் ஆட்டலாம் சார் நீங்க உங்களுக்காக பெட்டு கூட நானே வாங்கி வந்து கொடுக்குறேன் சார் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கால் அழுத்துறதுக்கு அஸ்டன்ட் எல்லாம் கூட வச்சிடலாம் சார் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை சார் கால் பெட்ல வைக்க முடியலன்னா கூட பரவாயில்ல சார் நீங்க எங்க வேணா வச்சுக்கலாம் சார் சோ அடுத்த படம் நீங்க டேட் சொன்னீங்கன்னா நான் வித் பெட்டோட வந்துடுறேன் சார் அவங்களுக்கு அப்புறம் மச்சாங்காத்தி சார் அவர் ஒரு ப்ரொடியூசரா வந்து நான் வந்து டேட் கேட்பேன் கார்த்திக் சுப்ரா சார் என்ன ரொம்ப பேசவும் முடியாது இல்ல சும்மா படம் பண்ணுங்க படம் பண்ணுங்கன்னு கேட்க முடியாது அதால கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ரெண்டு போன் இங்க போனா மச்சாங்கார்த்திக்கு ஒரு மூணு போன் போடுவேன் பண்ண சொல்லுங்க ஜிகர் தண்டா சோ அவரும் இந்த படத்துக்கு ஹெல்ப் வந்திருக்காரு இந்த ப இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவர் ஒரு ப்ரொடியூசராகவும் இந்த இந்த டீம் எல்லாம் எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு டேரக்டர் ஒரு ப்ரொடியூசர் அந்த அந்த இடத்துல போய் படம் பண்ணிட்டு வரோம் ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த படம் முடியும் போது ஒரு குடும்பமும் ஆயிடுச்சு என் வீட்டுக்கு எனக்கு எவ்வளவு ஒரு பொறுப்பு இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த படத்துல என் வாழ்க்கையை மாத்தி கொடுத்த கார்த்திக் சுப்ராஜார் குடும்பமும் என் குடும்பம் தான் அவங்க நல்ல அவங்க கூட அவங்க குடும்பத்துல நல்லது கெட்டது எல்லாத்துலயும் நான் ஒரு புள்ள மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் சார் நீங்க கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் டேட்டு வாங்கிட்டு வந்தாலும் நம்ம ரெண்டு சேர்ந்து படம் பண்ணலாம் சார் இல்ல அவரு ரொம்ப பிஸியா இருந்தாலும் நம்ம நம்ம ஸ்டோன் பெஞ்சில இம்மிடியேட்டா ஒரு படம் சந்தோஷமா ஆரம்பிக்கணும் சார் சீக்கிரம் ஆரம்பிங்க ஒரு கதைய சொல்லுங்க எனக்கு வந்து இந்த டிராவல் மிஸ் பண்ண கூடாதுன்னு தோறது நல்ல வைப்பா இருக்கு சார் தேங்க்யூ சோ மச் உங்க கூட படம் பண்ணது ரொம்ப ஹாப்பி எடிட்டர் சார் சைலண்டா இருப்பாரு டைரக்டர் சொல்ற மாதிரி பேச மாட்டார் செயல் பயங்கரமா இருக்கும் அந்த இன்ட்ரோல் பிளாக்ல கொடுத்த ஸ்டைல் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் தேங்க்யூ சோ மச் நவீன் சந்திரா நீங்க நடிப்பு மட்டும் இல்ல நடனத்திலயும் சூப்பர் ஹைட்ராபேட்ல வந்து அடி பின்னி எடுத்துட்டீங்க இந்த படத்துல வந்து என் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க பாத்துட்டு என்னங்க அரக்கனா இருக்கு அந்த மனுஷன் அவங்க புடிச்சோம்னு அடிக்கணும்னு தோணுதுங்க எல்லாம் சொன்னாங்க சோ அந்த கேரக்டர் நீங்க அவ்வளவு உள்வாங்கி பண்ணது வந்து சூப்பர் இன்னும் நிறைய படம் கிடைக்கணும் ராகேந்திர சுவாமி வேண்டிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம தம்பி வித்து அவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த அவருக்கு ரொம்ப குழந்தை மாதிரி இருப்பாரு அவர் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல ஆனா வெளிய குழந்தை என்னன்னு தெரியல எங்க முன்னாடி அப்படி இருப்பாரு சோ அவர் வந்து அந்த நான் ஒன்னும் கஷ்டப்படலாங்க எஸ்டே சுரேஷர் எல்லாம் கஷ்டப்படல அந்த பையன் கஷ்டப்பட்டா இருப்பாருங்க எங்க தினமும் அந்த சேர உடம்புல போட்டு குளிரும் நைட்ல வேற சேர உடம்புல போட்டுக்கிட்டு பல்லுல வேற கட்டி விட்டுடுவாங்க அப்புறம் அந்த கொஞ்சம் ஜொல்லு வந்தா கூட சார் தொடைக்க வேணாம்னு சொல்லாரு ஒரிஜினலா இருக்கணும்னு அந்த இடத்துல இந்த லேடிஸுங்கெல்லாம் சேர்ந்து முரத்துல அடிக்கிற சீன் ஒரு சீன்ஸ் ஒரு சில சீன் எல்லாம் எடுத்துட்டோம் இந்த பையன் பட்ட கஷ்டம் இருக்கு பாரு அப்புறம் ஓடுனா ஓடுறதே காட்டுக்குள்ள ஓடுறதே எவ்வளவு கஷ்டம் அந்த சேர போட்டுக்கிட்டு அந்த ட்ரெஸ் வச்சுக்கிட்டு கையில ஓட சொல்லுவாரு டைரக்டர் குரங்குதான் அது ஓடும் கையில ஓடுறதுல மனுஷன கையில ஓடணும் அதுவும் அந்த கையில ஓடுறதுல அந்த எக்ஸ்பிரஷனும் தேவைப்படும்
ஆனால் அங்கேயும் எனக்கு நான் சொன்னேன் அந்த தம்பியை கூப்பிட்டு தம்பி இதுக்கு ஒரு பெரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கணும் அதுக்கு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் கொடுத்துட்டார் அவருக்கு நாங்கள் சூப்பர் ஸ்டார் வீட்டில் போய் பேசும்போது என்ன சொன்னார்னா எங்களையும் கார்த்திக் சுப்பராஜ் சார்லாம் பேசிட்டு அதுக்கப்புறமா அவர் சொன்னாருங்க அந்த அந்த பையன் அவர் பேர் என்ன அவர் அந்த பையன் பேர் என்ன அப்படின்னாரு வித்து என்ன ஐயோ என்ன என்ன பண்ணாங்க பிரமாதமாக பண்ணிட்டாரு எவ்வளோ உடல் ஒழிப்பு இல்லை அந்த அந்த பையன் சூப்பர் சூப்பருங்க நான் லெட்ரு கொடுக்கணும் அது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அப்புறம் நாங்கள் விஜய் இது மதுரை போய் இறங்குறோம் வீட்டிலேருந்து சார் ஃபோன் பண்ணுறாரு அந்த பையன் பேர் என்ன அது அப்படின்னு கேட்டாங்க அவங்க அஸ்டன்ட் ஃபோன் பண்ணாங்க ஃபோன் பண்ணி சார் வந்து பையனுடைய பேர் கேட்குறாருண்ணா வித்து சாருண்ணா அப்புறம் லெட்டரில் எழுதும்போது அந்த பையனுக்கு எவ்வளோ பாராட்டினாலும் பத்தாதுன்னு சொன்ன வார்த்தை கரெக்டான வார்த்தை கண்ணா நீ இதுக்கப்புறம் ஹீரோவா எல்லாம் பெரிய இப்போ பெரிய பெரிய பொசிஷன் கிடைக்கணும்னு நான் ராகேந்திர சுவாமி வேண்டிக்கிறேன் ஸோ சூப்பர் ஸ்டாருடைய ஆசீர்வாதமே கிடச்சிச்சு அப்புறம் என்ன எங்களுக்கு உங்களுக்கு அப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் சார் எனக்கு வந்து சந்தோஷ் நாராயண் சார் அந்த ரீரா காட்டிங் நெருப்புடா அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் மியூசிக்கில் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளைமேக்ஸ் சொல்லக்கூடாது சொன்ன டைரக்டர் திட்டுவார் இப்போவும் திட்டிட்டு இருக்காருங்க நேற்று ப்ரெஸ் மீட்டிங் பண்ண பார்த்தீங்களா ஆ ஆமாம் சார் ஆமாம் இன்னும் ஒரு வாரம் தான் இருக்குது இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு நான் எதுவும் பேசக்கூடாது ஃப்ரீயாக இப்போ கூட ப்ரெஸ் மீட்டிங் அதான் 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 ரிலீஸ் ஆகி ஒரு வாரம் தான் ஆகுது ஸோ நாங்கள் நாங்கள் போய் இப்போ இப்போ இருக்கிற ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு போயிட்டு ஏதோ ஒன்று சொல்லலான்னு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு வரேன் ஓகே சார் நானும் பக்கத்தில் இருந்து அப்படின்றோம் ஸோ இப்போ அந்த கிளைமேக்ஸை பற்றி ஏன் சொல்கிறேன்னா நம்ம மியூசிக் டைரக்டர் சார் எல்லா மாஸ்க்கெலாம் மியூசிக் போட்டுடலாங்க ஒரு 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 இனத்துக்கு ஒன்று நடக்குதுன்னும் போது அந்த இடம் வந்து நாங்கள் அவ்வளோ அவ்வளோ நல்லா பண்ணுறதுக்கு காரணமே வந்து அந்த மியூசிக் இருந்து தான் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் ஆச்சு ப்ளஸ் வந்து அந்த இன்ட்ரோல் பிளாக்கில் நானும் எஸ்டே சூர்யா சார் அப்படி நிற்போம் அதை நிற்கும்போது அவர் போட்ட அந்த மியூசிக் வந்து சூப்பர் சார் அது வந்து வேறு லெவல் உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் இந்த படம் வந்து நல்லா வந்துடுச்சு சூப்பராக இருக்குது ரெட்ஜெயின் மூவிலையும் படம் பார்த்துட்டு ரொம்ப சூப்பர்னு சொன்னாங்க ரெட்ஜெயின் மூவிஸ் இந்த படம் பண்ணுறது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் படம் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி கூப்பிட்டு அவங்க ஆஃபீஸில் கேக் வெட்டி எங்களுக்கு ஒரு விருந்து வச்சு அனுப்புனாங்க ஸோ எல்லாேருக்கும் ரெட்ஜெயின் உதயநிதி ஸ்டா ஸ்டாலின்லேருந்து இப்போ இப்போ உள்ள ஒர்க் பண்ணுற எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அனிருத் சார் வந்து ஒரு ட்வீட் போட்டார் இந்த படம் வந்து நல்லா வரணும் இந்த படம் வந்து சூப்பர் ஹிட் ஆகணும்னு ஸோ அனிருத் சாருக்கு என்னுடைய நன்றி அதுக்கப்புறம் தனுஷ் சார் தனுஷ் சார் வந்து படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடியே பார்த்துட்டு அந்த ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் சூப்பர் அப்படின்னு சொன்னார் மக்களும் பார்த்துட்டு அதே தான் சொன்னாங்க ஸோ இன்னொரு ஹீரோ வந்து இன்னொரு ஹீரோ நடித்த படத்தை வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி படம் பார்த்துட்டு இவ்வளோ பெருசாக பாராட்டி இருக்கார் தேங்க்யூ சார் அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிற எல்லா டேரக்டரும் சங்கர் சார் நிறைய டேரக்டர்ஸுங்கெல்லாம் இந்த படத்தை வந்து பாராட்டி இருக்காங்க அப்புறம் மெயினாக வந்து என்னுடைய குரு தலைவன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் வந்து வாழ்த்து வந்து எங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக வந்து அவர் படம் பார்த்தோன்னே எங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி நாளைக்கு காலையில் வீட்டுக்கு எட்டு மணிக்கு வந்துடுறீங்களா அப்படின்னாரு அந்த ஃபோனுக்காக தான் நானும் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சாரும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் நானும் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சாரும் வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் வீட்டுக்கு போய் எப்போ அண்ணனை பார்த்தா நாங்கள் தான் இப்படி இப்படி ஓடுவோம் ஓடி போய் கட்டி பிடிச்சிப்போம் அவரை பார்த்தோன்னு அண்ணன் உள்ளே வந்து வரும்போது அப்படி வந்தார் ஒரு ஒரு மாதிரி பிரமிப்பாக இருந்தது எங்களுக்கு அவர் அந்த கட்டி பிடிப்புலாம் வந்து அதில் தெரிஞ்சிச்சு தலைவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு படம் அப்படின்னு அப்புறம் அவர் ஷூட்டிங் கிளம்பணும் ஷூட்டிங் போகிறத கூட விட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் உட்காந்து எங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்ட பேசுகிறாரு பேசும்போது டைரக்டரை புகழ்ந்து தள்ளிட்டார் நீ என்ன ஒரு 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 பிளான் பண்ணி தான் அடிச்சிருக்கீங்களே இந்த படத்தை ஏதோ பார்த்துடலாம் ஒரு கை அப்படின்னு சொல்லி தான் அப்படின்லாம் புகழ்ந்தார் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்து சொன்னார் என்ன பார்க்கணா பயமாக நடிக்கிறேன் எப்படி கூட நடிப்பியா நீ அப்படின்லாம் கேட்டார் ஏதோ ஒன்று அவர் சொல்லும் போது வேறு என்ன சொல்ல முடியும் ஏதோ ஏதோ பார்த்து ஏதோ பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு அவ்வளோ நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது இல்லாமல் டைரக்டர் கேட்குறாரு சார் எங்கள் டீம் கூட ஒரு ஸ்டில் எடுத்துக்கணும்னா அப்படியா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு வர
நான் எதிர்க்கிற பார்க்குற ராகவேந்திர சாமியை நான் நினைக்கிறேன் ஸோ என்னுடைய குருக்கு என்னுடைய தலைவனுக்கு என்னுடைய அண்ணனுக்கு எப்பவும் நான் நன்றி சோசமாக இருப்பேன் இந்த டீம் சார்பாக அவருக்கு வந்து மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சீனு தேங்க்யூ கோ டைரக்டர் படத்துடைய கோ டைரக்டர் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்புறம் விக்கி ரொம்ப நன்றிப்பா நீங்கள் வந்து டைலாக் எடுத்து கொடுக்கலாம் இவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் ஒர்க் பண்ண எல்லா அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸுக்கு அப்புறம் அசோக் சார் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் பவன் சார் கல்யாண் சார் ராஜ் சார் எல்லாருக்கும் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி சத்ய மேடம் வந்திருக்காங்க சா சாருடைய ஒய்ஃப் அவங்க வந்து இந்த படத்தில் ஒரு டைலாக் ஒன்று சொல்லுவாங்க நீங்கள் போகிறது நடக்கும் ஆனால் அது வேறு மாதிரி நடக்கும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க என்னென்னா ரஜினி சார் வந்து நான் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் சாரை பற்றி பேசுவேன் பேசி ஏன்னா இந்த மாதிரி சார் இப்படி சொன்னார்னு படம்லாம் நல்லா வந்துட்டுருக்குன்னு அதுக்கு அவர் சொல்லுவார் சத்திய மேடம் எப்படி இருக்காங்கன்னு கேட்பார் ரஜினி சார் கேட்பார் சத்திய மேடம் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்காங்களா அவங்க பயங்கர ஆன்மீகவாதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிஜமா இந்த படத்துடைய எல்லா வெற்றிக்கும் அவங்களும் ஒரு காரணம் அவங்களுக்கு பண்ணுற ஒரு மெடிடேஷன் அவங்களுக்கு சாமி பக்தி எல்லாமே எல்லாமே எல்லா சக்தியும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு ஒரு வெற்றி கொடுத்துருக்கு அப்புறம் இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு அரக்கன் ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடச்சிருக்காரு அந்த அரக்கன் எப்படின்னா நிஜமாகவே அவர் வந்து டைட்டில் தான் அரக்கனை தவிர ரொம்ப ரொம்ப அன்பான ஒரு மனுஷன் அவருடைய சிரிப்பு தான் எவ்வளோதான் டென்ஷன் ஆனாலும் வந்து அந்த அன்பாக இருப்பா போல ப்ளஸ் இந்த படத்தில் வந்து நான் நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னா காரணம் என்னன்னா அவரை பார்த்து பயந்தது தான் நான் இப்போ நல்லா பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல வேற யாருன்னா இருந்தாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அது கொஞ்சம் கேரளா கொஞ்சம் கேப் விட்டா கூட கேப்ல சைக்கிள் ஓட்டிட்டு வர பார்ட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் விட கூடாது அவ்வளவு பிரமாதமா பண்ணிடுவா போல சோ அதால அவரை பார்த்து பார்த்து அவர் மேல இருந்த பயம் தான் வந்து இந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு பண்ண வச்சிருக்கு அது இல்லாம என் டைரக்டருக்கா இருப்பாருங்க அப்பப்பப்பா அது சொல்லி மாள முடியாது அது அது ஏறவும் கூடாது இறங்கும் கூடாது ஏதாவது வேணும்னு கிளீனா சொல்லிட்டா பரவாயில்ல சொல்லவும் மாட்டார் தலைவர் உட்காந்து கால் ஆட்டிட்டே இருப்பாரு அது வரும் ஒண்ணு வந்து நடக்கும் அதுக்கு அவரு வந்து எஸ் ஜி சூர்ய சார் பண்ணுவாரு பாருங்க பார்த்தோன்னு அஜுஜு என்னடா இந்த மனுஷன் டைலாக் எல்லாமே பின்றாரு இப்ப நம்ம ட்ரம் வாசிக்கிறது மட்டும்தான் டைலாகும் இல்ல சரி அது மறுபடியும் சொல்லக்கூடாது கண்ட்ரோல் பண்ற சார் சோ இது ஒண்ணு பண்ணும் சோ பண்ணி இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ் ஜி சூர்ய சார் இருக்கிற படத்துல ராகுவால் அரசு நல்லா நடிச்சா அப்படின்ற ஒரு நேம் வந்துருக்கு சார் அது உங்களுக்கும் செய்யறோம் சார் ஒரு அரக்கம் பக்கத்துல இந்த பேர் வாங்குறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நிஜமா சார் நிறைய மீன்ஸ் என் வீட்டுல அமைச்சு வச்சாங்க எஸ் ஜி சூர்யா சார் இருக்கிற படத்துல ராகுவல் அரசு நல்லா நடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொன்ன அதுக்கு காரணம் நீங்க கூட இருந்த பயம் அப்புறம் என்னுடைய டைரக்டர் எம்எல்ஏ வச்ச நம்பிக்கை சோ இங்க எல்லாம் வந்த எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் என்னுடைய ஃபேன்ஸுக்காக ஒரே ஒரு விஷயம் நான் உங்கள ஆடியோ ரிலீஸுக்கு வர வேணான்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அடிக்கணி நீங்க வந்து என்னை பார்க்காதீங்க நான் வந்து உங்களை பார்க்குறேன் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது இதெல்லாம் சொன்னி நீங்க எனக்காக செலவு பண்ணீங்கன்னா நான் கண்டிப்பா உங்களை பார்க்கவே மாட்டேன்னு சொன்னேன் அதுக்கு காரணம் வந்து நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் கிளம்பி அங்கேருந்து வரும்போது கடன் வாங்கி ட்ரெஸ் வாங்கி போட்டுட்டு வர்றது இவன் ஃப்ரெண்டு இல்லாமல் இன்னொரு ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டு வருது ஆக்சிடென்ட் ஆகி இறக்குறது இதெல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ என்னுடைய ஃபேன்ஸ் வந்து வர வேணான்னு சொன்னதுக்கு ஒரு சிலர் வந்து தப்பா எடுத்திருக்காங்க ஸோ அது தப்பாக எடுத்துக்காதீங்கன்னா நான் வேற ஒவ்வொரு ஊராக இப்போ திருச்சியா மதுரையா அங்கே வந்து ஒரு கல்யாண மண்டபம் புக் பண்ணி நான் காரில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்டில் கொடுத்துட்டு போகிறதுல பெரிய விஷயமே இல்லை ஸோ எனக்கு இவ்வளோ பெரிய வெற்றி கொடுத்த ஃபேன்ஸுக்கும் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி அப்புறம் ஒவ்வொரு படத்துலையும் நான் வந்து படம் அந்த படம் அட்வான்ஸ் வாங்கும்போது ஒரு தர்ம காரியமாக என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு அமௌண்ட் எடுத்து வச்சு நல்ல காரியம் பண்ணுவேன் இப்போ மொட்டை சிவா கட்ட சிவா படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ஒரு கோடி ரூபா எடுத்து அப்துல் கலாம் ஐயா பேரில் அறம் செய்ய விரும்புன்னு ஆனந்த விகடன் கொடுத்து அன்னைக்கு ஒரு நல்லது பண்ணோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சந்திரமுகி சந்திரமுகி படத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த கொரோனா டைமில் வந்து ஒன்று பண்ணோம் ஆனால் இந்த படத்துக்கு நான் ஒன்றுமே பண்ணலை ஸோ என்னுடைய ஃபேன்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு பையன் வந்து என்னை பார்த்து பேசினா போல் பத்திரிக்கை ரொம்ப பெருசாக இருந்தது பத்திரிக்கை கொடுக்கும்போது அண்ணா நீங்கள் கல்யாணத்தை கண்டிப்பாக வந்துடணும்னு கேட்டோம் எங்கே நான் கல்யாணம்னு கேட்டேன் எந்த மண்டபத்தில் வைக்கிற எங்கே பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டேன் இல்லைண்ணே அவ்வளோ காசுலாம் இல்லைண்ணே இது கூட பத்திரிக்கை அடித்தது கூட என் ஃப்ரெண்டு வந்து பிரிண்ட் மீடியா வச்சுட்டு இருக்கானே ஸோ அவங்ககி
அதுக்கு வாட்டர் பில் மட்டும் கட்டினா போதும் ஏன்னா மெயின்டென்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ எங்களுடைய எங்கே நீங்கள் அது வந்து இன்னொரு ஒரு வருஷத்தில் நான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் இடம் கூட பார்த்து வச்சு பார்த்து வச்சாச்சு ஸோ என்னுடைய ஃபேன்ஸுக்கு பண்ணுற இது இது மாதிரி இன்னும் நிறைய பண்ணணும்னு ஆசை நீங்கள் வராதீங்க நான் உங்களுக்கு பண்ணும் நீங்கள் எனக்கு எப்போ பண்ணாலும் நினைக்கிறீங்களோ அப்போல்லாம் நான் உங்களை விட்டு தூரம் போவேன் நான் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பண்ணணும் தெய்வத்தை தேடி பக்தந்தான் போகணும் நீங்கள் என்னை வாழ வச்சுட்டு இருக்கிற தெய்வம் ஸோ உங்களுக்காக இந்த ஜிகிர்தண்டா டபுள் எக்ஸ் படத்துலேருந்து கொஞ்சம் பணத்தை எடுத்து எங்கள் அம்மா பேர் மேலே கண்மணி கல்யாண மண்டபம்னு கட்டப்படும் அதில் நீங்கள் ஃப்ரீயாக வந்து எல்லாரும் எப்படி கிராண்டா எப்படி வந்து பணக்காரங்கள்லாம் வந்து எப்படி கிராண்டா இந்த கல்யாண மண்டபத்தில் என் கல்யாணம் நடந்ததுன்னு சொல்ல சொல்கிறாங்களோ அதே மாதிரி என்னை வாழ வச்சுட்டு இருக்க என்னுடைய ஃபேன்ஸ் எல்லாரும் கிராண்டா ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிக்கிற அளவுக்கு அந்த கல்யாண மண்டபம் இருக்கும் இது உங்கள் பாதத்துக்கு நான் செய்கிற என்னுடைய நன்றி நன்றி கடன் இங்கே வந்த மீடியா எல்லாருக்கும் என்னுடைய தேங்க்ஸ் தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் மேக்கப் போட்டால் தான் நான் அழகாக இருப்பேன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் மேக்கப் இல்லாமல் கூட அழகாக இருக்கேன்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அதுக்கு திரு சார் தான் காரணம் இந்த படத்தை வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் படமாக மாற்றி ஒரு 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 தரமான படத்தை கொடுத்த திரு சார் கேமராமேன் சார் இருக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி அடுத்ததாக கலை இயக்குனர் திரு பாலா அவர்களை மேடை கழிக்கும் படத்தை பற்றி மிகவும் விரிவாக கலை இயக்குனர் அவர்கள் பேசுவோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சாரி லேட்டாக வந்ததுக்கு இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது வாய்ப்பு கொடுத்த கார்த்திக் சுகர் சார்க்கும் ஸ்டோன் பெஞ்சுக்கும் என்னோட நன்றி நன்றி வணக்கம் நன்றி அடுத்ததாக இயக்குனர் திரு கார்த்திக் சுகர் சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியான மொமெண்ட்ல இங்க வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் ஆஹ் அஸ் டீம் அதை நான் மட்டும் இல்லை மொத்த டீமாவே வந்து ரொம்ப ஹாப்பியான மொமெண்டா இருக்கு ஏன்னா ஐ திங்க் ஒரு ஒன் மந்த் பேக் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திச்சு தான் வந்து இந்த படத்தோட ஒரு ப்ரொமோஷனல் இது ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ ஒரு எங்களுக்குள்ளே எல்லாமே ஒரு பயங்கர ஒரு ஹோப் இருந்துச்சு இந்த படத்து மேலே ஆஸ் அ டீமாக அதனால தான் உங்கள் கிட்டே வந்து கேட்டு இந்த படத்தை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த படத்தை பற்றி ப்ரமோட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் அப்போ ஆனால் அந்த நாளில் எனக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பதட்டமும் ஒரு ஒரு ஆங்ஸைட்டியும் ஒரு சின்ன பயமும் இருந்துச்சு ஏன்னா எப்படி வந்து இதை வந்து ஆடியன்ஸ் ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாரும் எப்படி இந்த படத்தை ரிசீவ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு இது இருந்துச்சு பட் இந்த படம் ஃபஸ்ட் டே ரிலீஸ் ஆனதுலேருந்து இது வரைக்கும் வந்துட்டு இருக்க ரெஸ்பான்ஸ் பார்க்கும்போது மீ பர்ஸ்னலி ஐ ஃப்ரம் மை பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் ஐ தேங்க் எவ்ரி ஒன் ஐ தேங்க் எவ்ரி ப்ரெஸ் எவ்ரி மீடியா இந்த படத்தை பற்றி எழுதின ஒவ்வொருத்தருக்கும் நன்றி இந்த படத்தை வந்து தேட்டரில் பார்த்த ஒவ்வொரு ஆடியன்ஸுக்கும் நன்றி இந்த படத்தை பற்றி அவங்களோட ஒரு ஒரு சக்ஸஸாக பார்க்குற என்னோட இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரீட் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நன்றி இப்போ தலைவருக்கு ரொம்ப நன்றி ஐ திங்க் டீமுக்குள்ளே வந்து நம்ம எல்லாருமே நிறையா பேசிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ரேங்க் பண்ணோம் பட் ஐம் சேயிங் இது வந்து ஓவராலாக ஒரு 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 டிரெக்டர் அப்படின்ற நேம் அப்படி வந்தாலும் ஐ திங்க் திஸ் ஃபிலிம் இட்ஸ் லைக் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு இதுன்னு வரும் ஒரு ஜிகர்தண்டா சம்பவ கிளப் அப்படின்னு அந்த சம்பவ கிளப் வந்து ரியலில் வந்து என்னோட திரு சார் சந்தோஷ் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் சந்தானம் சார் ஆர்ட் டைரக்டர் பாலா சார் குமார் சார் எடிட்டர் ஷஃபீக் அண்ட் சவுண்ட் டிசைனர் குணால் சவுண்ட் மிக்சிங் சுரேன் திங்க் நிறைய மிஸ் பண்ணுறேன்னா ட்யூனிங் டிசைன்ஸ் ட்யூனிங் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து காஸ்ட்யூம் பிரவீன் அண்ட் பாபா பாஸ்கர் மாஸ்டர் ஷெரீஃப் மாஸ்டர் அண்ட் ஸ்டன் டைரக்டர் திலீப் சுப்ராயன் சார் அண்ட் அந்த படத்தில் லிரிக்ஸ் எழுதின விவேக் தமிழ் பூவரன் மாதீசன் ஆஃப் ஆஃப்ரோ 
and all the singers and uh, uh, think pretty much covered everything so in the team da actually the jigartanda sambhava club board uh, wing na and then uh, my stone bench uh, team uh, like producer uh, macha and karthi and, uh, and uh, kalyan pavan ashok raj arjun entire team of stone bench and uh, uh, thirusar oda team assistant uh, cameraman associate cameraman adar uh, thirusar oda assistant uh, adar director assistant directors and then uh, all the co producers uh, like alangar pandian sir uh, kalraman sir somashekar sir kalyan everything and uh, and mainly kadrisan sir you know in the film vandu naanga stone bench produce pandradhukku இது ஜிகர்தண்டா டூவா இனிஷியேட் ஆகிறதுக்கு ஐ திங்க் அவர் ஒரு முக்கிய காரணம் அவர் இது அலோவ் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அது ஒரு சின்ன மைண்ட் பிளாக் எனக்கு பர்சனலாக இருந்துச்சு அது ஜிகர்தண்டா டூவா ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அப்புறம் கதிரேசன் சார் அது பர்மிஷன் வாங்கி ரைட்ஸ் வாங்கி பண்ணணும் அப்படின்றது பட் அதை வந்து லாரன்ஸ் சாரும் கார்த்திகேயனும் பேசி அப்புறம் அவர் கதிரேசன் சார் அவர் அதை வந்து பண்ணுங்க நீங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி ஹி கேவ் த the title rights to us so thank you sir and igalari meri enoda direction team avanuga da main the main jigardan dasan bo club mr dinesh and avanga mattum na just one second vandu po solirra please takkunu shini avinash rahul sai magesh மோகன் சூரஜ் விக்கி புருஷோத் ஒருத்தன் வரல இல்லை அரவிந்த் அரவிந்த் ஜெகதீஷ் முருகானந்தம் ஸோ இவங்க இந்த டீம் தான் பேசிக்கலி யூஸ்வலாக ஆடியோ லான்ச்சில் தான் இதெல்லாம் பண்ணுவோம் ஆடியோ லான்ச்சில் தான் வந்து ஏடிஸ் டீம்லாம் மேலே கூப்பிடுவோம் பட் ஆனால் நாங்கள் இந்த வாட்டி ஆடியோ லான்ச் பண்ண அன்னைக்கு இவங்க ஒருத்தர் கூட வந்து ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வரல ஏன்னா அவ்வளோ வேலை இருந்துச்சு எல்லாரும் வந்து அப்பையிலேருந்து இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு இந்த தீபாவளிக்கு முதல் நாள் வரைக்கும் யாருமே தூங்கல தூங்காமல் ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஐ திங்க் எல்லா படத்துலையும் எல்லா அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் அப்படி தான் வேலை பார்ப்பாங்க ஸோ அஸ் அ ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஆல் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் இந்த அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ்க்கு ஐ ஐ கிவ் ஹார்ட் ஃபெல் தேங்க்ஸ் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் பிகேஸ் தேங்க்ஸ் அண்ட் ஸ்டில்ஸ் தினேஷ் அண்ட் மேக்கிங் வீடியோலாம் பண்ண அஸ்வின் அண்ட் டீம் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ் டீம் கணேஷ் சார் என்டையர் டீம் இவங்க எல்லாருக்குமே படத்தோட டீமாக ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் இந்த காஸ்ட் காஸ்ட் வரும்போது நிமிஷா இந்த இந்த அந்த அந்த ஒரு அந்த அந்த இந்த மெயின் ஃபீமேல் லீட் கேரக்டர் வரும்போது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பர்ஃபார்மர் ஒருத்தவங்க தேவைப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிமிஷா அந்த கேரக்டர் சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு தனியான ஒரு டைலாக் தேவைப்பட்டுச்சு பட் அவங்க மலையாளம் அப்படின்னாலும் ஷீ புட்டர் எஃபர்ட் அண்ட் தென் அவங்களே டப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கேரக்டருக்கு ஸோ ஓவராலாக அஸ் அ கிரேட் பர்ஃபார்மர் தேங்க்ஸ் நிமிஷா அண்ட் தேங்க்ஸ் நவீன் ஏன்னா அந்த ரத்னா கேரக்டருக்கு வந்து நான் நிறையா பேரை கேஸ்டிங்கு யோசிச்சுட்டே இருந்தோம் அப்போது சாருகேஷ் வந்து அம்முன் சாருகேஷ் வந்து அம்முன்னு ஒரு ஃபிலிம் எடுத்திருந்தார் ஸ்டோன் பென்ஸ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ்ட் ஃபிலிம் கால் அம்மு அதில் வந்து செம்மையாக பண்ணியிருந்தார் ஸோ அதுக்கப்புறம் கூட்டு வந்தோம் ஆடிஷன் பண்ணோம் ஸோ ஆடிஷன் பண்ணப்பே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா அந்த ரத்னா கேரக்டர் கொஞ்சம் லைட்டாக சைக்காக இருக்கணும் ஸோ இவர் ஒரு முழு சைக்கு இவர் ஆக்சுவலி அது அந்த ஆடிஷன் பண்ண போதே தெரிஞ்சிச்சு பர்ஃபெக்டாக இருப்பார் இவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நவீன் அன்னைக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஸோ அன்னையிலேருந்தே அவரே வந்து ரத்னா அவரை கூப்பிடும் போதும் அப்படி தான் கூப்பிட்டுப்பார் அவரே ரத்னான்னு கூப்பிட்டுப்பார் அந்த ஒரு ஊர்லேயே இருந்தார் அந்த கிரேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் நவீன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஷைன் டாம் அவர் வந்து அவர் இன்னொரு வகையான ஒரு வைல்டு வைல்டு சைக்கோ வெரி ஸ்வீட் ஆனால் அந்த கேரக்டருக்கு ரொம்ப ஷார்ட் ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் தான் பட் ஆனால் அதுக்குள்ளே ஒரு இம்பாக்ட் ஏற்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தேவைன்றதுக்கு தான் ஷைன் டாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் ஐ திங்க் லேடிஸ் அசோக்லாம் கேட்டால் நிறையா கதை சொல்லுவார் வி ஆல் என்ஜாய்ட் ஒர்க்கிங் வித் ஷைன் டாம் பட் ஹீ ஆல்சோ பர்ஃபார்ம்ட் கிரேட் அண்ட் தென் இளவரசு சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் ஏன்னா வந்து எனக்கு ரொம்ப பர்சனலான ஒரு ஹாப்பி மொமெண்ட்டாக தேட்டரில் நான் பார்த்தது வந்து யா அஃப்கோர்ஸ் லாரன்ஸ் சார் எஜய் சார்லாம் மாஸ் ஹீரோஸ்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களோட மொமெண்ட்ஸ்க்கெலாம் கிளாப் பண்ணாங்க அதெல்லாம் இருக்குது பட் இந்த படத்தில் இளவரசு சாருக்கு ஒரு எண்ணில் ஒரு டைலாக் ஒன்று வரும் ஃபார்மே பாய் அப்படின்னு ஒரு டைலாக் ஒன்று வரும் அதுக்கு நான் நிறைய இடத்துல கிளாப்ஸ் பார்த்தேன் அண்ட் 
அது வந்து ஒரு பர்சனலா அஸ் அ பில் மேக்கர் அஸ் அ ரைட்டரா ஐ ஃபெல் தட் அந்த மொமெண்ட் இஸ் த மாசியஸ்ட் மொமெண்ட் இந்த ஃபில்ம்ன்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு அண்ட் தேங்க்ஸ் எல்லோர் சார் ஃபார் தட் ஃபார் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் சத்தியன் சார் அவருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல ஃபுல்லாக அந்த ஹியூமர் எலமெண்ட் எல்லாமே வந்து பயங்கரமாக ஒர்க் ஆகுது அதுக்கு ஐ திங்க் சத்தியன் சாரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இட் ஆட்ஸ் ஸோ மச் வேல்யூ தேங்க்ஸ் சத்தியன் சார் நான் அரவிந்த் ஆகாஷ் ரொம்ப சின்ன கேரக்டர் தான் பட் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் அதெல்லாம் மீதி அவர் வந்து பண்ணதுக்கு அரவிந்த் ஆகாஷ்க்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் சஞ்சனா ஷி ஆல்சோ பிளேஸ் அ வெரி ஸ்மால் ரோல் பட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் தேங்க்ஸ் சஞ்சனா அண்ட் தென் கபிலா வேணு அந்த அந்த லேடி அவன் அந்த அந்த படத்தில் வர்ற சிஎம் கேரக்டர் பிளே பண்ண கபிலா வேணும் அவங்க எல்லாருமே பாராட்டுறாங்க அவங்க அந்த வே ஷி ஹஸ் கேரிட் தட் ரோல் தேங்க்ஸ் கபிலா அண்ட் தென் அஷ்ரப் அதாவது இந்த படத்தில் லாரன்ஸ் ஆர் கேரக்டர் சீசரோட அப்பாவாக நடிச்சிருக்காரு அஷ்ரப்னு சொல்லிட்டு அந்த கேரக்டருக்குமே வந்து ஹி ஹஸ் டன் அ எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்ஃபார்மன்ஸ் அவர் அவர் அவரோட சில சீன்ஸ்க்கெல்லாமே வந்து தட்ஸ் அ வெரி கிரேட் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ தேங்க்ஸ் அஷ்ரப் அண்ட் விஷ்ணு கோவிந்த் அதாவது அது முருகன் ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருப்பாரு அவர் வந்து அங்கே மலையாளம்ல வந்து ஹி ஹஸ் டன் ஒரு சோலோ ஹீரோவால படங்கள் பண்ணியிருக்காரு பட் இங்கே வந்து ஹி டிட் தட் ஸ்மால் ரோல் பட் எக்ஸ்ட்ராடினரியா பண்ணியிருந்தாரு அண்ட் தென் தேனி முருகன் சார் நிமிஷாவோட அப்பாவா அந்த அந்த மலையரசியோட அப்பாவா நடிச்ச தேனி முருகன் சார் அவரும் ஹி ஹஸ் கிவன் எக்ஸ்ட்ராடினரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் தமிழ் டிரெக்டர் அண்ட் ஆக்டர் தமிழ் சார் அவருக்குமே ஒரு சின்ன ரோல் தான் பட் ஆனா இட் மேட் தட் இம்பாக்ட் ஸோ தேங்க்ஸ் தமிழ் சார் அண்ட் ஆதித்யா பாஸ்கர் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் பையன் அவனுக்கு ஒரு சின்ன ரோல் பட் ஹி ஆல்சோ டிட் வெரி நைஸ் அண்ட் சனந்த் சனந்த் எல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் மாதிரி எனக்கு வந்து முதல் நாள் நைட்டு நாளைக்கு காலைல ஷூட்னா எனக்கு அன்னைக்கு வந்து இந்த இடத்துல யாராவது ஒரு ஆக்டர் தேவைப்பட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நைட்டு பதினொன்றரை மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி சனந்த் நாளைக்கு காலைல ஷூட்டிங் இருக்கு என்ன ரோல் எல்லாம் கேட்காத வா அப்படின்னு சொன்னேன் அவன் அதே மாதிரி காலைல வந்து அந்த சின்ன ரோல்னாலும் பட் தட் மேட் அ கிரேட் இம்பாக்ட் தேர் தேங்க்ஸ் சனந்த் அண்ட் பவா செலுதுரே சார் அண்ட் thank you bahadur sir and sheela rajkumar all they all of them even though the, the they had a small part uh, thanks to them and vidu and vidu pudi ellaru nariya sonnaanga so ipo na vandu sonna avarla psycho nu so yara orthatta na yar nu ketta ucha ketta psycho nu enna solla kudiya ore aali vandha ha ena and the role vandu and shetani abindra character vandu ellam bodhe vandu இதுக்கு ஏதாவது ஒருத்தர் பயங்கரமா பிடிக்கணும் பயங்கரமா பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி கடைசியில் எனக்கு அந்த பயங்கரமா யாருமே வரல யாருமே கிடைக்கல நோன் ஆர்டிஸ்ட்ல அப்போ விது வந்து ஆடிஷன் பண்ணி பார்க்கும் போது நல்லா இருந்துச்சு பட் நான் அப்பயே மெரட்டி தான் கூட்டு வந்தேன் தயவு செய்து மெரட்ட மெரட்டில் இல்லை லைட்டா கெஞ்சினேன் ஏன்னா வந்து இந்த ரோல் வந்து ஒண்ணு <laughs> 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 அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்ல கொஞ்சம் மிரட்டினேன் திட்டினேன் எல்லாம் பண்ணேன் பட் ஆனால் அவங்க எல்லாம் சொன்ன மாதிரி ஃபிசிக்கலி ஹி வென் த்ரூ அ லாட் வெரி டஃபஸ்ட் ஷூட் அவனுக்கு இருந்துச்சு அதே மாதிரி அந்த சூரி அப்படின்ற ஆக்டிங் ட்ரைனர் இவன் வந்து எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நாள் ட்ரைனிங் போயிட்டு வந்துட்டு ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லிட்டு போயிட்டான் அதாவது வந்து எனக்கு ஷோல்டர் இழுத்துக்குச்சு நான் வந்து ஃபிசியோட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போகவே இல்லை அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக கூப்பிட்டு தயவு செய்து வந்து ஜஸ்ட் கிவ் கிவ் யுவர் செல்ஃப் டு ஹிம் தட் ஆக்டிங் ட்ரைனர் சூரி சார்ட கொடுத்துரு வாட் எவர் ஹி டெல்ஸ் யூ டூ இட் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாதம் அவனை வந்து ஹி ட்ரெயின் ஃபார் தர் கேட்டர் ஏன்னா பிகாஸ் அந்த காட்டிலலாம் ஷூட் பண்ணும் போது செருப்பு போடாமல் ஸோ அதனால வந்து ஃபுல்லாகவே அவர் செருப்பு போடாமல் நடந்துட மாதிரி நிறையா பண்ணாங்க ஸோ தேங்க்ஸ் டு சூரி சார் அண்ட் தேங்க்ஸ் விது ஃபார் ஆல் தட் எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் தென் எஸ் ஜே சார் எஸ் ஜே சார் வந்து இந்த கேரக்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் எழுதும்போது இப்போ வந்து ஜிகர்தண்டா ஒன்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஜிகர்தண்டா இஸ் ஆல்வேஸ் பிட்வீன் டூ பீப்புள் ஒரு ஒரு கிரைம் வேர்ல்டுலேருந்து ஒருத்தர் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வேர்ல்டுலேருந்து ஒருத்தர் அப்படின்ற மாதிரி பட் ஜிகர்தண்டா ஒன்ல வென் ஐ ஃபினிஷ் ரைட்டிங் அந்த கேரக்டர் ஆர்க்கோட ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒன்று நடக்கும் ரெண்டு கேரக்டருக்குமே நடக்கும் பட் அந்த கேரக்டர் ஆர்க் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து எவிடென்ட்டாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது வந்து அசால் செ
uh, Asal Sedu character, but this is a bigger version of it. So, I think that's a good thing. I'm a performer, but I'm not a JC. I'm not a script. I mean, uh, discuss it. I'm a good person. And I'm a good person. I'm a director. I'm a good person. I'm a good mind blocker. But I'm a good time. I'm a good person. ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து எனக்கு வேற வேற ஆள் போலாம் அப்படின்லாம் யோசிச்சாலும் பட் ஆனா அவரை மீறி வர முடியலன்றப்போ நான் ஒரு நாள் காட்டிட்டு சொன்னேன் இந்த இசை எப்படியா அவரே பிடிச்சி ஏதாவது ஒண்ணு கூப்பிட்டு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லும் இல்ல அவரும் அதே தான் சொன்னாரு நான் ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிட்டேன் பட் எப்படியோ நானே வந்துடுறேன் அப்படின்னாரு அப்ப டைசர் வாங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ ஒன்ஸ் ஈ கேமின் அதை வந்து இட் ஆட் அட் தண்ட் அண்ட் அண்ட் லாரன்ஸ் சார் Thank you so much. Lawrence Sir is the entire Jigarthan Dhaak on Veda. Lawrence Sir is the entire Jigarthan Dhaak on Veda. That's why he started. He did the assault and narrated the Jigarthan Dhaak on Veda. He did the same thing. He didn't do anything. He didn't do anything. He didn't do anything. He said that he was going to do something. He said that he was going to do something. He said that he was going to do something. He said that he was going to do something. ஜிகர்தண்டா டூ பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணப்போ எனக்கு ஜிகர்தண்டா ஒன்ல வந்து அது தெரிஞ்சு தெரியாம எதாச்சும் எழுதின ஒரு டைலாக் அதாவது வந்து பாபி அசால் செய்த கேரக்டர் வந்து கேமரா முன்னாடி அவரோட லைஃப் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அவங்க அம்மா பத்தி சொல்லுவாரு அதான் என் அம்மா என்ட பேசவே பேசாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க அப்பா வந்து சின்ன வயசுல இருக்கும் போது மில்வே பத்தில இறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லுவாரு அந்த ஒரு லைன் தான் வந்து ஜிகர்தண்டா டூக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நான் என்ன ஓ ஓகே இவருக்கு ஒரு அப்பா இருந்திருக்காரு அவர் மில் விபத்துல இறந்திருக்காரு அந்த மில் விபத்துல இறந்தவரை பத்தி ஒரு கதை எழுதலாம் அதுதான் ஜிகர்தண்டா டூவா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்து டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த கதை சோ அதான் வந்து பேசிக்கலி அந்த அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆன கதை ஆனா அது ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் போயிடுச்சு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல இப்ப பாக்குற ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபோட அந்த மேஜர் செட்டப் வரைக்கும் போயிடுச்சு ஆனா அதுக்கப்புறம் அந்த மில் விபத்து அதெல்லாம் போகாம அது ஏதோ ஒரு இடத்துல எனக்கு ஒரு பர்சனலா ஒரு ரைட்டரா இடிச்சிச்சு சோ அப்ப நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் இல்ல சார் திஸ் இஸ் டூ ஹர்லி அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன் சோ இந்த படத்துல எடுத்தோன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் ஒண்ணு வரும்ல அதாவது யூ டோன்ட் சூஸ் ஆர்ட் ஆர்ட் சூசஸ் யூ அப்படின்னு ஐ திங்க் திஸ் ஸ்டோரி ஆல்சோ சோஸ் ஆல் ஆஃப் அஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் திஸ் ஸ்டோரி சோஸ் எவ்ரி ஒன் ஹூ ஒர்க் இன் திஸ் ஃபிலிம் எவ்ரி ஆக்டர் எவ்ரி டெக்னீஷியன் Uh, everybody chose because and also it took its time and jigarthan da release ay 9 varsham kalichu da enak inda kadaikana or vishayame kadachichu and i felt this is the right time to do abrinna so avanga sonna maadi there was a lot of blessings uh, from god or kadavuloda blessing inda paada prathu irundite irundhuchu illana vandu and andha maari edangal la nariya edangal la irundhuchu ena elephant la vandu pa ellarume elephant sequences romba appreciate pandranga adula or major portion vandu vfx and and but also there is one more other way, or sequence where it's a real elephant that is or emotional ana or sequence one varum lawrence sir ko elephants ku nadakkara maadi adula ellame real elephants ah vachu shoot pannom so basically adha elephant undu perform pananum elephant undu nadikkanum adha maadi so adu enna panna mudiyum adu vandha enna elephant kuda vandhavangale sonnaanga sir adu vandu whatever it is adu vandu or adu or elephant neenga solra vellam kekkad adhukku neenga director adha theriyadhu adu neenga da avanga adhukku wait pannum plus neenga solra maari da adu nadikkadhu sir abindanga but ana and the entire scene la elephant vachu naanga panna and the scene i think or one hour da shoot pannum ena anga avlo time irundhuchu and the permission la illa night scene naala one hour la shoot panna bodhu i just prayed எப்படியாவது நடிச்சு அப்படின்ற மாதிரி அந்த எலிஃபெண்ட் நான் பர்சனலா இது பண்ணோம் அண்ட் இட் கேம் அண்ட் ஆக்சுவலி இட் பர்ஃபார்ம் அதாவது வந்து தட் இஸ் அ மேஜிக் அதாவது வந்து தட் இஸ் அது வந்து நான் டைரக்டர் அதனால அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது அது அது எதுவும் ஒன்று நடந்துச்சு அந்த நேரத்தில் அந்த எலிஃபெண்ட் வந்துச்சு அது ஒரு பிளஸ்ஸிங் சீன் பார்க்கும் போது நம்ம டைலாக் நாங்கள் வந்து அந்த டைலாக் நாங்கள் முன்னாடியே எடுத்துட்டோம் நிமிஷம் வந்து சொல்லுவாங்க அதோட கண்ணை பாரு தெரியும் அப்படின்னு டைலாக் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு மாதம் கழிச்சு தான் அந்த எலிஃபெண்ட் நாங்கள் ஷூட் பண்ணுறோம் அந்த கண்ணுக்கு சும்மா ஒரு ஷார்ட் வைக்கிறோம் ஆனா இப்ப படத்துல பாக்கும் போது நிஜமாவே அது கண்ணுல வந்து ஒரு கருணையும் ஒரு மன்னிப்பு உணர்ச்சியும் வருது அது எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியல அதே மாதிரி அது பிளஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப போறது சோ இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டு போலாம் தர் இஸ் லாட் ஆஃப் மேஜிக்ஸ் தட் ஹேப்பன் இன் திஸ் ஃபில் மேஜிக்ன்றத விட இட்ஸ் லாட் ஆஃப் பிளஸ்ஸிங்ஸ் சோ யா ஐ ஐ ஐ ஸ்ட்ராங்லி ஃபீல் திஸ் ஃபில்ம் ஆஸ் அ ஆஸ் அ நாட் இட் ஷோஸ் ஆல் ஆஃப் அஸ் அண்ட் இட் ஹஸ் ரீச் த ஆடியன்ஸ் அண்ட் ஆடியன்ஸ் ஆல்சோ ஹஸ் கிவன் வாட் திஸ் ஃபில்ம் அண்ட் திஸ் டீம் டிசர்வ்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஆல் ஆஃப் தட் thank you very much and uh, oh, yeah so na mo nadu sonna mari as 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 a team uh, okay as a team uh, like vandu na sonna mari main the sambhav
திருசர் வந்து இந்த ஃபிலிம் ஏன்னா எனக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சோன்னே எனக்கு திருசர் வந்து இது இந்த ஸ்கிரிப்டை படிச்சுட்டு இது ஓகேன்னு சொல்லும் போதே ஒரு பாதி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வாரம் குறைஞ்ச மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு பிகாஸ் ஐ நோ தட் ஹீ கேன் டூ எனி திங் ஐ மீன் ஹீஸ் அ லெஜண்ட்ரி சினிமாட்டோகிராஃபர் வி ஹாவ் இன் என்டையர் கண்ட்ரி அண்ட் ஹீ கேன் ஃபுல் ஆஃப் எனி திங் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அவர் தான் இப்போ இருக்கிற அந்த இந்த எலிஃபெண்ட் சீக்கிரம் விஎஃப்எக்ஸ் பற்றி எல்லாரும் பேசுகிறாங்கன்னா ஏன்னா நான் வந்து சொன்னேன் அந்த ஸ்கிரிப்டை படித்து முடித்தோன்னே அவர்கிட்ட சொன்னேன் சார் எனக்கு விஎஃப்எக்ஸே செட் ஆகாது சார் ஏன்னா நாங்கள் வந்து மெர்க்குரியில் ஒரு மான் வச்சு ஒரு சீக்வன்ஸ் பண்ணோம் அந்த மான் வந்து எங்களை சா ஒரு மான் எங்களை சாவடிச்சிச்சு ஒரு ரெண்டு மாதம் நான் சொன்னேன் இதில் வந்து நாலு யானை மூணு யானை வரப்போகுது இதை ஃபுல்லாக விஎஃப்எக்ஸில் பண்ணால் அவ்வளோதான் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருசாட்ட சொன்னேன் அவர் படிச்சுட்டு என்ன கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி லேட்டாக அசிங்கமாக பார்த்தார் ஏன்னா நீ வந்து ஒரு எலிஃபெண்ட் வருது கோமாக கத்துது சுற்றிட்டு கீழே உழுகுது இதெல்லாம் வந்து ரியல் எலிஃபெண்ட்டை வச்சு பண்ணணும்னா நம்ம அங்கே ஷூட் பண்ண முடியுமா அது வந்து ரியலாகவே அந்த எலஃபெண்ட்டுக்கு ஒரு கோவம் வந்து மரம் பிடிச்சா தான் அது நடக்கும் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக விஎஃப்எக்ஸில் போகலான்னாரு ஸோ ஐ ஜஸ்ட் பிலீவ் பிளைண்ட்லி பிலீவ் திரு சார் ஓகே சார் நீங்கள் சொல்கிறீங்க நம்ம போகலாம் அப்படின்னு ஸோ ஹீ ஆக்சுவலி அசம்பிள் த டீம் அதாவது வந்து அவர் ஸ்ரீனிவாஸ் மோகன் சார் வந்து அவர் ஃப்ரெண்டு அவர் மூலமாக அவர் கைடன்ஸில் டைம் எஃப்எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது விஎஃப்எக்ஸ் கம்பெனி ஃப்ரம் ட்ரிவாண்ட்ரம் ஸோ தே கேம் ஆன் போர்ட் லைக் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் பிஃபோர் இந்த படம் இப்போ ரிலீஸ் ஆயிருக்குன்னா இதுக்கு ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடியே தே கேம் ஆன் போர்ட் ஸோ அன்னையிலேருந்து இந்த விஎஃப்எக்ஸ் ஆன விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கு அண்ட் ஏடி ஸ்டீம்லையும் ஸ்ரீனி அரவிந்த் அண்ட் என்டையர் இந்த விஎஃப்எக்ஸ்க்காக பண்ண விஷயங்கள்லாம் வந்து தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன்னா இன்னைக்கு அந்த விஎஃப்எக்ஸ் இது வந்து ஒரு ஷாட்ல வந்து இது என்னடா இது பொம்மை மாதிரி இருக்குன்னு ஃபீல் ஆயிருந்தாலே இந்த ஃபீல் வந்திருக்காது பட் பார்த்த யாருக்குமே வந்து டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன்னா நாங்கள் என்ன நினைச்சோம் எல்லாருமே கம்ப்ளீட்டாக ரியல் எலஃபண்ட் வச்சு ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம் தட் வில் பி த காம்ப்ளிமெண்ட்னு ஆனால் அதோட ஒரு இன்னொரு பெட்டர் காம்ப்ளிமெண்ட் வந்துச்சு இன்னும் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே விஎஃப்எக்ஸ் எலஃபண்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரியல் எலஃபண்ட்டையும் விஎஃப்எக்ஸ் எலஃபண்ட்னு சொன்னாங்க ஸோ அது தட் ஐ திங் இஸ் பெட்டர் காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் ஸோ இந்த படம் ரிலீஸ் பண்ணும் போது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நாலரை வருஷம் ஆச்சு எனக்கு எனக்கு பர்சனலாக வந்து படம் தேட்டருக்கு வந்து ஸோ அது ஆக்சுவலி வெளியே நான் பெருசாக சொல்ல பட் ஆனால் வந்து தட் இஸ் அ வெரி டிப்ரெசிங் ஸ்டேஜ் இந்த ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் பிகாஸ் பேட்டர் ரிலீஸ் ஆகி முடியும் போது நான் வந்து ஐ நெவர் தாட் நம்ம படத்தை நம்ம தேட்டரில் பார்ப்போம் எப்போ பார்ப்போம் இல்லை பார்ப்போமா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் அதை வந்து நம்மளை ரொம்ப மைண்ட் டார்ச்சர் பண்ணுன்ற அளவுக்கு மொமெண்ட்டாக வரும்னு யோசிக்கல பட் திஸ் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் வாஸ் வெரி ஒரு நிறைய அந்த அந்த விஷயம் வந்து ஹார்ன் பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ அது அந்த இதோடு சேர்ந்து இந்த படம் வரும்போது அதுவும் ஜிகர்தண்டா டபுள் எக்ஸ் வரும்போது ஐ சம் ஆஃப் ஃபெல்ட் ஓகே திஸ் இஸ் த ரைட் ஃபிலிம் ஃபார் அஸ் டு கம் பேக் டு தேட்டர் அப்படின்னு ஸோ ஐ ஆக்சுவலி ஃபெல்ட் லைக் திஸ் இஸ் மை ரீ அதான் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு பீட்ஸா பண்ணப்போ என்ன ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சோ அதே ஃபீல் தான் இங்கேயும் அந்த ரிலீஸும் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கு வந்து எங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரி வைஸ் நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணாங்க லைக் அனிருத் ட்ரீட்டட் பிஃபோர் த ஃபிலிம் வந்து ஆல் த பெஸ்ட் இந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணார் ஒரு சின்ன கிரேடாச்சு அண்ட் மை மெயின் தேங்க்ஸ் இஸ் டு தனுஷ் சார் பிகாஸ் ஹி சா த ஃபிலிம் அண்ட் ஜஸ்ட் பிஃபோர் த டே ஆஃப் ரிலீஸ் ஹி ஜஸ்ட் ட்ரீட்டட் சேயிங் இந்த படம் வந்து சூப்பராக இருக்கு எஸ்பெஷலி லாஸ்ட் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி எனக்கு ஃபோன் பண்ணியும் சொன்னார் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் தான் வந்து மாஸ் எலமெண்ட்டு அந்த காமெடி அதெல்லாம் ஒர்க் ஆகுன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க பட் அவர் என்ன சொன்னார்னா ஐ சம்மோ திங்க் பீப்புள் வில் பி கனெக்டட் மோர் டு த செகண்ட் ஆஃப் அண்ட் எஸ்பெஷலி லாஸ்ட் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் நிறையா கிளாப் அவுட் வரணும்னு எனக்கு தோணுதுங்க அப்படின்னு அவர் தனுஷ் சார் எனக்கு பர்சனலாக சொன்னார் அண்ட் தட் ஆஸ் ஹேப்பன் ஸோ தேங்க்ஸ் தனுஷ் சார் அண்ட் தென் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஃப்ரம் த இண்டஸ்ட்ரி ஆல் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் எஸ்டிஆர் டைரக்டர் நிந்துசாமி சார் டைரக்டர் பொன்ராம் சார் புஷ்கர் காயத்ரி சார் அண்ட் மேடம் அண்ட் நானி சார் ஃப்ரம் தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரி ஜெயம் ரவி சார் அண்ட் டைரக்டர் பிரதீப் ரங்கநாதன் டைரக்டர் விக்னேஷ் சிவன் சவுந்தரிய ரஜினிகாந்த் மேடம் டைரக்டர் மாரி செல்வராஜ் டைரக்டர் அறிவழகன் சார் டைரக்டர் அருண் ராஜ
ஸோ அவர் வந்து எனக்கு இது வரைக்கும் பீட்ஸாவில் இருந்து எல்லா படத்துமே எனக்கு பார்த்து பாராட்டியிருக்காரு நாட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் நான் என் ஃபேன்றதுக்காக மட்டும் அவர் பாராட்டுற ஆள் கிடையாது அந்த இந்த படங்களோட அந்த விஷயத்த புரிஞ்சு அவர் அந்த படம் பிடிச்சிச்சுன்னா வந்து ஓப்பனாக பாராட்டுவார் இப்போ எனக்கு வந்து மெர்க்குரியில் அது பேசப்பட்ட பாலிடிக்ஸை வந்து அந்த 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 மெர்க்குரியோட கிளைமேக்ஸ் சீனை எனக்கு தெரிஞ்சு பாராட்டின ஒரே ஆள் வந்து தலைவர் தான் எனக்கு வந்து கூப்பிட்டு அந்த சீன் எப்படி நீங்கள் கன்சீவ் பண்ணிங்கன்னா பேசிட்டு இருந்தார் ஸோ இந்த படத்துக்கு அவர் ஒரு ஒன் ஹவர் எங்களுக்கு பேசி அந்த பாராட்டின அந்த விஷயங்கள் வந்து ஐ வில் நெவர் ஃபர்கட் இன் மை லைஃப் தேங்க்ஸ் தலைவா அண்ட் ஐ திங்க் த்ரீ மச் ஐ கவர்ட் எவ்ரி திங் அண்ட் ப்ரெசன்ட் மீடியா எல்லாருக்கும் நான் முன்னாடியே ரெக்வஸ்ட் பண்ணேன் இந்த படத்தோட சர்ப்ரைஸஸோ சின்ன சின்ன ட்விஸ்ட்டோ வெளியில் ரிவீல் பண்ணாமல் எனக்கு ரிவ்யூஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பண்ண படங்கள்லேயே வந்து யுனானிமஸாக வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் கொடுத்தது வந்து இந்த படத்துக்கு தான் அதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டு எவ்ரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் இந்த ப்ரெஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரெஸ்ஸல் மீடியா எல்லோரும் நன்றி அண்ட் ஆடியன்ஸ் அட் லாஸ்ட் ஆடியன்ஸ் யூ ஆக்சுவலி இதில் காமிச்ச மாதிரி வந்து தெர் இஸ் திஸ் ஃபில்ம் இஸ் அண்ட் ஓட் டு ஆர் ஒரு டெடிக்கேஷன் டு ஷோ வாட் இஸ் த பவர் ஆஃப் சினிமா அண்ட் வாட் இஸ் த பவர் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் ஸோ அந்த அதுமாரி ரியல் லைஃப்பில் காமிச்சிருக்கு எனக்கு வந்து ஆடியன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சுவலி ஷோட் that they will sort of support uh, good films and uh, make us all happy and proud thank you thank you so much and lati meeri ortha nikhil sir thank you so much sir and uh, right from pizza he has been the big strength uh, to me and uh, stone bench also thank you so much nandri questions sir there வாழ்த்துக்கள் <laughs> 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 அந்த குதிரை ஏற்றம்லாம் நம்ம படங்களில் இது வரைக்கும் வந்ததே இல்லை ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கீங்க இது உண்மையாகவே நீங்கள் வந்து ஓனாக இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ நிறையா ரிஸ்க்கு எடுத்துருப்பீங்க இல்லைங்களா அதை வந்து நீங்கள் நினைக்கிறது ஆர்டிஸ்ட்டும் சரி அந்த மாதிரி அனிமல்ஸும் சரி பண்ணணும் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன தயக்கம் பயம்லாம் இருந்திருக்கும் அதை எப்படி இது பண்ணி இவ்வளோ பெட்டராக கொண்டு வந்து கண்டிப்பாக சார் ஏன்னா வந்து நாங்கள் நிறைய இன்டர்வியூஸ் கொடுக்கும்போது சார்லாம் ரொம்ப ஜாலியாக சொன்னாங்க ஒரு குதிரை வந்து பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக ஓடிச்சு ஒரு ஒரு குதிரை வந்து ஓடவே இல்லை அப்படின்னு ஆனால் ஷூட் பண்ணுறப்ப எனக்கு நிஜமாகவே வந்து ஒரு சின்ன பயம் ஒன்று வரதான் செய்யும் ஏன்னா வந்து நீங்கள் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இப்போ வந்து அந்த குதிரை திரீன்னு இப்போ எலிஃபெண்ட் வந்து ப்ரெடி மச் வந்து நம்ம வந்து ரியல் எலிஃபெண்ட் வச்சு ஷூட் பண்ணப்போ அதோட எக்ஸ்பெஷன்ஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் பட் ஆனாலுமே வந்து ஒரு பயம் இருக்கிறதே தான் இருந்துச்சு அண்ட் ஐ திங்க் த பிகர் சப்போர்ட் வாஸ் திலீப் மாஸ்டர் திலீப் சுப்ராய் மாஸ்டர் ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பார் அதெல்லாம் இல்லைங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த கண்ட்ரோல் எடுத்துகிட்டே இருப்பார் அந்த ஈவன் இப்போ குதிரைனா அது கொண்டு வர இன்சார்ஜ் எல்லாம் வந்து அவர் கரெக்டான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்து எலிஃபெண்ட் எலிஃபெண்ட் ஷூட்லாம் ரியல் எலிஃபெண்ட் வச்சு ஷூட் பண்ணப்போலாம் வந்து அவர் அவர் கொடுத்த வந்து ஒரு பிகர்ஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் தான் அதான் சொன்னேன் சார் அது எல்லாத்தையும் மீறி அது எதுவும் நடந்துச்சு அது எப்படின்னு எங்களுக்குமே தெரில பட் அது இட்ஸ் ஆல் அ பிளஸிங் சார் அதே மாதிரி ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறப்ப எவ்வளவோ படம் பார்த்துருக்குறோம் நம்ம சினிமா தமிழ் சினிமாவில் ஆனால் எனக்கு வந்து லாரன்ஸ் மாஸ்டரை பார்க்குறதா எச்சேஸ்வரியாவை பார்க்குறதா ரெண்டு பேரும் அட்டை டைமில் எப்படி பார்க்க அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் அவ்வளோ பெற்றா ரெண்டு பேரும் பண்ணியிருந்தாங்க போட்டி போட்டு நடிச்சாங்கன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி உங்களுக்கு டேரக்ட் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி ரசிகர்கள்ட்ட பத்திரிகையாளர்கிட்ட இந்த மாதிரி நடக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சிங்களா நீங்கள் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் டீசர் ஒன்று பண்ணுவோம் சார் எடுத்தோம்னா அந்த படம் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிற அடிக்கு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் டீசர் ஒன்று பண்ணோம் ஸோ அதுலேயே இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் இருப்பாங்க மேஜராக ரெண்டு பேர் வச்சு அந்த டீசர் பார்க்கும் போதே வந்து எனக்கு ஐ சமோ ஃபீல் ஸ்ட்ராங்லி இந்த ரெண்டு பேருமே அந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் ஒரு சமூகம் கொண்டு போவாங்க அண்ட் ரெண்டு பேருமே ஆன் ஸ்க்ரீன் அந்த 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 கரிஸ்மா வந்து ரெண்டு பேருக்குமே இருக்குன்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் டீசர்லேயே வந்துருக்கு சார் அந்த ஷூட்டிங் அப்போ ரெண்டு பேருமே பயங்கரமாக பண்ணுவோம் எவ்ரி டைம் ஐ சா ஐ மீன் ஐ சி ஓத் ஆஃப் தம் இந்த ஃப்ரெண்ட் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டைமென்ஷன் ஆஃப் இவர் கேரக்டர் வந்து வேற ஒரு விஷயத்தில் ஒன்று வந்திருக்கு உள்ள கதைக்குள்ள இவர் வேறு வி
நாகர்கோயில் <laughs> 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 எந்த ஏரியாவில் அந்த கல்யாண மண்டலத்தை கட்ட போறீங்க இல்லை ஒரு கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற ஒரு ரசிகர் இங்க வந்து இப்படி கல்யாணம் பண்ண முடியும் பத்திரிகை அடிக்கவே வசதி இல்லைன்னு சொன்னீங்க அது மாதிரி ஒரு கோயில் எல்லாம் ஒரு நாலாயிரம் ரூபா கொடுத்தா கோயில்ல பர்மிஷன் கொடுத்துருவாங்க வடபழனியிலே ஒரே நாள் நூறு கல்யாணம் எல்லாம் பார்த்துருக்குறேன் அடிக்கடி கோயில் போறப்ப சோ அதையெல்லாம் தாண்டி இந்த ஸ்கீம வந்து கல் இதே மாதிரி நிறைய நடிகர்கள் அறிவிச்சு அப்புறம் அதை அவங்க பர்சனல் யூஸ் அதாவது வாடகை வாங்கிட்டு யாருக்கு வேணாலும் விடுற மாதிரி தான் நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் பார்த்துருக்கிறோம் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க இந்த அந்த கல்யாண மண்டபத்தால பலன் ரசிகர்களுக்கு போறதுக்கு அங்க யார் வேணாலும் கல்யாணம் நடத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு ரசிகர் கல்யாணம் பண்றப்ப நான் இவ்வளவு காசு கொடுக்க போறேன்னு நீங்க அறிவிக்கலாமே நல்ல ஐடியாவே தானே இருக்குன்னு அதே நான் திக்கி பண்றேன் அந்த பத்திரிகை தொழில் கொடுக்கும் போது எனக்கு ஒரு உணர்வு வந்தது இல்லைன்னா இது இந்த பிளான் பண்ணி பண்ணலாமா இப்படி நடக்குமா இப்படி நடக்க கூடாதா அம்மா ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க ஒரு நல்ல விஷயம் தோணும் போது அதை டக்குன்னு பண்ணிடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து அந்த கல்யாணம் பண்ணணும் பத்திரிகை வச்ச ஆள் வந்து பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற ஒரு ஆள் அதை பார்க்கும்போது எனக்கு வீட்டில் தான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு தோணும்போது ஏன் கிராண்டியராக பண்ண முடியலன்னா இது தோணுச்சு ஏன் பசங்களுக்காக நம்ம இப்படி ஒன்று பண்ணக்கூடாது யாருக்கு நம்மளுக்கு கல்யாணம் நடக்குதோ அங்கே வந்து இங்கே வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு நீங்கள் சொல்கிறது நல்ல ஐடியா தான் அதை ஃபாலோ பண்ணுறது ஓகே மாவட்டந்தோறும் ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கும் விதமாக ஒரு சொல்யூஷன் சீக்கிரம் உங்களால் ஏற்படுத்தப்படும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு கார்த்திக் <laughs> அந்த <laughs> <laughs> சித்தால அந்த ஹீரோயின் வேற லெவல் பண்ணிருப்பாங்க அவங்க வந்து பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு இதுவா அழகா இல்லைனாலும் பட் அவங்க நடிப்பு வேற லெவல்ல இருக்கும் டபுள் எக்ஸ்ல அவங்கள பிக்ஸ் பண்ணதுக்கான காரணம் என்ன மாஸ்டருக்கு ஆப்போசிட்டா அவங்களும் கேரக்ட் பண்ணிருப்பாங்க இவரு ஒண்ணு பேசுவாரு ரவுடின்ற தோரணி இல்லை ஆனா அவங்க அசால்ட்டா அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க எப்படி அதை பிக்ஸ் பண்ணீங்க அவங்களை எப்படி வாங்கினீங்க வேலை வாங்கினீங்க மலைவாழ் மக்களா இருந்து அங்கிருந்து ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணிட்டு மதுரைக்கு வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பொண்ணு தேவைப்படுத்தல <laughs> <laughs> I was very confident that she will do it. And that's why they were able to do it in the spot. I think that the Sir and 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 the Sir. She's a great performer. Why did you give her a call sheet? She's a great performer. 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 You've already given her a call sheet. I'm ready for you. இல்ல 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 இன்னொரு ட்ரிப்ளெக்ஸ் கதை பத்தி இன்னும் யோசிக்கல யோசிச்சா டெஃபினட்டா அது இந்த மாதிரி 
அனைவருக்கும் அவங்களோடு <laughs> 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 and uh, of course personally i want to thank my parents uh, uh, my wife and kaarthi uh, uh, bobby and sanjay for all the then uh, santivi the satellite partner of this film and uh, netflix the uh, ott partner and santivi or support undu engal audio launch la undu panni adha telecast panni and program panni adukku santivi ku romba nandri netflix ku romba nandri ravishankar or one question sir ஆக்சுவலாக அப்போ எல்லாருமே கேரக்டர் வந்து இப்போ மாஸ்டரு நடிப்பார்கள் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அந்த படத்தில் ட்விஸ்ட்டுக்கு முக்கியமான காரணம் அந்த பொலிட்டிக்கல் ஸ்டண்ட் இருக்கும் ஆக்சுவலி லேயர்ஸ் பண்ணி போயிருக்கீங்க அது நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்சர்வேஷனில் பார்த்தா அந்த செட்டானி கேரக்டர் வந்து அஸ் ஏ சேட்டல் பேர் பண்ண சந்தன பேர் பண்ண உடைய ஒரு ரெஃப்ளெக்ஷன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெயலலிதாவும் எம்ஜிஆர் இருக்கும் பட் எம்ஜிஆர் வச்சு ஜெயலலிதா வந்து இருப்பாங்க இதை நீங்கள் உள்ளாவாக பண்ணியிருப்பீங்க ஜெயலலிதா அவங்க அமைச்சராக இருப்பாங்க இவங்க படம் பண்ணி வராங்க ஸோ இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்குல்ல அந்த கேரக்டர்ஸ் உள்ள கான்ஃப்ளிக்ட் அந்த பீரியட் நடந்தது வேற ரூபமா கொடுக்கறது இல்லையா பொதுவாக தமிழ் சினிமாவில் வந்து பாலிடிக்ஸ் நேரடியாக இணைப்பு யார் சொல்லதில்லை அது வந்து ஒரு துன்பம் மாதிரி காமிப்பாங்க இல்லை ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷனாக தான் இருக்கும் நீங்கள் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து தலையில காமிச்ச காரணம் இல்லை இல்லை அது சும்மா ஒரு ஒரு பிளாட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு கதைக்கான ஒரு பிளாட் அந்த இல்லை போதும் அதை தொடர்ந்து அந்த கிளைமேக்ஸ் போடுறதுக்கான ஒரு பிஸ்ட் இருக்கலாம் அப்படி அனுப்பி பண்ணலாம் இல்லை இல்லை காரணம் அது இது வந்து this film la vara and the second half la vara and the vishayam undu it's a reflection of uh, the entire ulaga muluka adhaavadhu neenga vandu us la vandu neenga vandu and adoda palangodi nan patha the red red indians la vandu eppadi avanga vandu oru and 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 nelathoda oru valathukaga sorandapattu avanga adu sonradha alikapattu mottama mudi marachaanga ஸோ ஒரு அதிகாரம் அப்படின்றது வந்து அதை நினைச்சாங்கன்னா என்ன வேணால் பண்ணலான்றது வந்து இது வேர்ல்டு லைக் நீங்கள் எங்கே வேணால் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து திஸ் இஸ் நாட் அபவுட் ஒன்லி இது தமிழ்நாடு நல்ல இன்சிடே கிடையாது இது வந்து என்னென்னா வந்து இது எங்கே எங்கெங்கெல்லாம் காடுகள் இருக்கோ எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ட்ரைப்ஸ் இருந்தாங்களோ எங்கெங்கெல்லாம் வந்து வளங்கள் இருக்கோ அந்த வளத்தை வந்து அபகரிக்கணும்னு எங்கெங்கெல்லாம் அதிகாரம் இருக்கோ அங்கே எல்லாத்துக்குமே இந்த கதை ஃபிட் ஆகும் அந்த எல்லா பாலிடிக்ஸுமே இது ஃபிட் ஆகும் ஸோ அதுக்காக வச்சப்படுறதா தவிர்த்து இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக தமிழ்நாடு வச்சு பண்ணதே கிடையாது அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் கைக்குடுமா ரவிசங்கர் சார் சந்தோஷ் நாராயண் சார் கூட இதை பத்தி பேசியிருந்தாரு ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோம்னா டைரக்டர்ஸ் வந்து ஆடியன்ஸ்க்காக பணம் எடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் கூட வந்துட்டாங்க அதனால வந்து பெரும்பாலும் படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வயலன்ஸ் எலிமெண்ட் இருக்கு த்ரில்லர் கான்செப்ட் இருக்கு ஸோ இதனால வந்து பெரும்பாலும் படங்கள் எல்லாமே ஒரு பேட்டர்ன் குள்ள வந்து ஸோ இந்த பேட்டர்னை வந்து பிரேக் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட ஸ்டோரியை வந்து சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ திஸ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் தமிழ் சினிமா வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க மேடம் அதாவது பீட்ஸா நான் ஃபஸ்ட்டு படமாக பண்ணப்போ வந்து ஒரு ப்ரெட்டி மச் இந்த படத்தோட ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் வந்து அது ஒரு ஹாரர் ஃபிலிமாக பண்ணிட்டு அதை வந்து கடைசி ஒரு ஹீஸ் ஃபிலிமாக மாற்றினப்போ ஆல் ஆல் ஒரு நம்பிக்கை வந்து எனக்கு என்னென்னா வந்து ஆடியன்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் என்ஜாய் சம்திங் ஒரு புதுசாக ஒரு புதுசாக இது என்ஜாய் அண்ட் தே ஆர் ரெடி டு சீ த கன்சென்ட் அப்படின்ற மாதிரி இனி இனி யூ கன்சென்ட் தே ஆர் ரெடி டு சப்போர்ட் கான்சென்ட்னா பீட்ஸா எனக்கோ பண்ணி தான் வந்து பண்ணேன் அது அந்த இட்ஸ் சக்சீடட் தேர் ஃப்ரம் தென் ஆன் என்னோடய ஒரே ஹோப் வந்து என்னென்னா வந்து இஃப்வி ஜென்ரலாக வந்து ஒரு ஆடியன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறையா வந்து ஒரு அது ஒரு இதாக இருக்கும் அவங்க ஆடியன்ஸ் தான் எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்லாம் வந்து அவங்க இஃப்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் தே வாட்ச் என்டர்டெயின்மெண்ட் இஃப் தெர் இஸ் அன் ஆக்ஷன் they enjoy action they watch action but if there is something that is more connected to them emotionally and they they enjoy that too that's what i we are seeing in that in the audience for the reaction la paakumbodhu but and or nambikkala na adu pannu enakku and the confidence actually irundhuchu naal vandu 
எப்படா ஒர்க் பண்ணும் போது நான் நிறைய டீம்குள்ளே பேசும்போது இதெல்லாம் பண்ணும்போதுமே நிறைய இடங்களில் ஒரு டிஸ்கஷன் வரும்போது இந்த செகண்ட் ஆஃப் வந்து கதை வேறு ஒரு ஜானருக்கு மாறுது இட் பிகம்ஸ் டூ சீரியஸ் அண்ட் தென் இட் டாக்ஸ் சம்திங் வெரி ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்கான விஷயத்த பேசுது ப்ளஸ் ஒரு எமோஷ்னலி ஒரு மாதிரி ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி ஹார்டிட்டிங்காக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து எடுத்து பார்க்கலான்னு சொன்னாங்க நான் வந்து என்ன நினச்சேன்னா என்ன சொன்னாங்க அப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணோன்னா இது தெரில இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம ட்ரெண்டு இப்படிலாம் பேசுகிறவங்க எடுத்து பார்க்கலான்னு தெரில பட் ஆடியன்ஸ் அந்த ட்ரெண்டு டேக்கெட் தான் நம்பணும் அண்ட் அட் ஆஃப் ஆப்பட் ஸோ மைக் மா சார் ஆக்சுவலாக உங்களை ரசிகர்கள் வந்து பார்க்கலாம் ஏன்னா ஆக்சிடென்ட் ஆகும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறீங்க வராதீங்க நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன்னு ஸோ படத்தில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புகையிலை நிறைய யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க மாட்டாங்களா ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வேறு மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிவகார்த்தின் கார்த்திக் இவங்களாம் வந்து சிகரெட்டே பிடிக்கிறது கிடையாது ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க படத்துலேயே வரதே இல்லை வேணான்றாங்க இப்போதான் ஒரு டேரக்டர் ஃப்ரீடம் கொடுத்து ஒரு பெரிய டேரக்டர் வந்து கம்ஃபர்ட்டாக பண்ண சொல்லியிருக்காரு அதை பொறுத்து விட்டு அது ஏதோ ஒரு பண்ண முடியும் நிம்மதியாக இருக்குது பிடிக்கல உங்களுக்கு சார் நான் அதை ட்ரை பண்ணுறேன் நீ சொன்ன நல்ல விஷயம் தான் அதை நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் சார் ரெண்டு பேரும் ஒரு டேரக்டர் வந்து இது இந்த கேரக்டர் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் அது பார்க்க தான் போகணும் அப்படிலாம் சொல்லும் போது நான் பார்த்து போட மாட்டேன் நீ வெளியே போன சொன்னால் என் லைஃப் போச்சு அது பண்ண முடியாது அது சொல்றாங்க <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> <laughs> அது ஒரு விஷயம் இப்போ நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வச்சுருந்த ஒரு இன்ட்ரோல் பிளாக்கில் வந்து வேறு ஒரு விஷயம் ஒன்று இருந்துச்சு பட்டு இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுட்டு சொன்னாங்க இன்ட்ரோல் பிளாக் வந்து இன்னும் இன்னும் ஏதாச்சும் ஒரு எலமெண்ட் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு தோணுச்சு அவ்வளோ தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு ஆனால் சொன்னதுக்கு தான் எதுக்கோ ஒரு ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அளவு ஆட் பண்ணலாம்னு சொல்கிறாங்க ரைட் பண்ணிவிட்டு ஐ அகைன் ரீரோட் தட் இன்ட்ரோலுக்கு அதுதான் வந்து அங்கே பார்த்தா இன்ட்ரோல் பிளாக் எல்லாரும் பயங்கரமாக சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி படத்தில் அங்கேயே அவங்க சொன்ன இன்புட் எடுத்துருக்கேன் பட் நான் அங்கேயே சில விஷயம் எடுத்தது கிடையாது அதனால வந்து அது நிறையா வருஷம் போயிருக்கு ஸோ அது அது இருக்குது ஏன்னா வந்து இந்த படத்தில் வர இந்த செகண்ட் ஆஃப்ல கிளைமேக்ஸ் வந்து அது அது அந்த நம்ம ஷூட் பண்ணுறப்ப நிறையா ஒரு டிஸ்கஷன் வந்துச்சு இது இப்படி எடுத்தால் ஓகேவா இது எடுத்துப்பாங்களா அப்படின்னு பட் நான் வந்து ரொம்ப சில இடங்களில் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்கேன் சில இடங்களில் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிருக்கேன் வருஷமா இந்த வருஷம் என்ன உங்களுடைய வருஷமா நீங்கள் நடிக்கிற படம்லாம் பயங்கரமாக ஆகிட்டாது சிம்பு சார் கூட நடிச்சிங்க பயங்கர பிளாக் பஸ்டர் அப்புறம் விஷால் சார் கூட நடிச்சிருக்கீங்க அதுவும் பிளாக் பஸ்டர் இப்போ ஜிகர் தண்டமும் அதே மாதிரி தான் நல்ல விஷயம் தானே நடிகவர் சூர்யாவா கொஞ்சம் உங்க அழகாக சொல்லுங்க சார் ஓகே மாஸ்டர் 